മൃഗം നിങ്ങളിങ്ങനെ പേടിച്ചിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഈ കുറച്ചു നേരം പറഞ്ഞ അവസ്ഥ എനിക്ക് ഇടില്ലേ ശരി ഞാൻ ആദ്യം തുടക്കത്തിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു സാധനം കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തുടക്കത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു സാധനം കാണിക്കാം ഈ ഇതൊരു ന്യൂസാണ് കോഴിക്കോട് പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു ന്യൂസാണ് ന്യൂസ് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ന്യൂസ് ഇപ്പോൾ കാണാം നിങ്ങളെ പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണ് മേൽപ്പാലത്തിൽ സ്കൂട്ടറും ബസ്സും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു പേരും മരിച്ചു കോഴിക്കോട്ട മേൽപ്പാലത്തില് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിനടുത്തുള്ള മേൽപ്പാലത്തിന് സ്കൂട്ടറും ബസ്സും കൂട്ടിയിടിച്ച് എത്ര പേര് മരിച്ചു രണ്ടു പേര് മരിച്ചു റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ന്യൂസ് ഒന്ന് വായിക്കാം കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ഗാന്ധി റോഡ് മേൽപ്പാലത്തിൽ സ്കൂട്ടറും ബസ്സും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു പേര് മരിച്ചു കുണ്ടുങ്ങൽ പള്ളിക്കണ്ടി വട്ടിക്കൊന്ന് സുലേഖ സുലേഖാസിൽ മഹഫൂസ് സുൽത്താൻ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് നോർത്ത് ബേപ്പൂർ വടക്കേ കണ്ണഞ്ചേരി പറമ്പിൽ കെ പി നൂറുൽ ഹാദി ഇരുപത് വയസ്സ് ഒരു ആൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയുമാണ് മരിച്ചത് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും കൂടെ കാണാം മരിച്ചത് റെഡി ഈ ആക്സിഡന്റ് ഈ ആക്സിഡന്റ് നടന്നത് ഒമ്പത് ഇരുപതിനാണ് പകൽ ഒമ്പത് ഇരുപതിന് ഈ ആക്സിഡന്റ് നടന്ന ഫസ്റ്റ് ഇവരെ സ്കൂട്ടറ് ബസ്സിന് അകത്താണ് ഇതാണ് ഈ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ച രണ്ടു പേരെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചത് അപ്പൊ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ബസ്സിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് പറ്റിയിരുന്ന് പോയ ചെറുക്കൻ പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ കാണിച്ച ചിത്രത്തിൽ ആ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ ആ ചെറുക്കന് ജീവനുണ്ട് അവൻ മരിച്ചത് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് പെൺകുട്ടി തല തകർന്ന് തൽക്ഷണം മരിച്ചു പോയി ഈ ആക്സിഡന്റ് ഒമ്പത് ഇരുപതിന് സംഭവിക്കുന്നു നയൻ ട്വന്റി ഒമ്പത് ഇരുപതിന് ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുമ്പോ ഇതാരാന്നറിയില്ല ചെറുക്കന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ബേപ്പൂര് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ആക്സിഡന്റ് ഏകദിന കാണാൻ ബേപ്പൂര് വടക്കേ കണ്ണഞ്ചേരി പറമ്പിൽ കാണാം ബേപ്പൂരാണ് ഈ ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ബേപ്പൂരിലെ പത്രത്തിൽ ആദ്യം വന്ന ന്യൂസ് ബേപ്പൂർ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓൺലൈൻ പത്രത്തിൽ പത്തു മണിയായപ്പം വന്ന ന്യൂസ് ഇങ്ങനെയാണ് കോഴിക്കോട് ബസ്സും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് പെൺകുട്ടി അടക്കം രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ തൽക്ഷണം മരിച്ചു പെൺകുട്ടിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവള് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആരറിയില്ല ചെറുക്കനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവന്റെ തന്നെ സ്കൂട്ടർ പെൺകുട്ടിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല റൈറ്റ് പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ പത്രം ഈ ബേപ്പൂർ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓൺലൈൻ പത്രം അത് ഒരു മണിക്കൂർ കൂടുമ്പം ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും എവ്രി അവേഴ്സ് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും വൺ അവർ കഴിഞ്ഞപ്പോ ബേപ്പൂർ ന്യൂസിൽ വന്ന ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ആ ന്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ആ ന്യൂസ് ചെയ്തില്ല ആ ന്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് പെൺകുട്ടി മരിച്ചത് അവളുടെ പ്ര ഈ ചെറുക്കന്റെ പ്രതിശ്രുത വധുവാണ് എന്നാണ് ഇവനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോടെ പെൺകുട്ടിയാണ് എന്നാ ഈ പെൺകുട്ടിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ആരാന്നറിയില്ല ബസ്സിനടിയിലേക്ക് ചിതറി തെറിച്ചു പോയ ബാഗ് പോലീസുകാർ എടുത്തു കൊണ്ടു വന്നപ്പോ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ബസ്സിന്റെ പാസ് കിട്ടി ആ പാസിൽ നിന്നാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആ പെൺകുട്ടിന്റെ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും കാണാം ഈ ഫോട്ടോ നിർത്തിട്ടാണ് അവിടെ കൊടുത്തത് നൂറുൽ ഹാദി കോഴിക്കോട് മാത്തോട്ടം വെള്ളിമാടുകുന്ന് മാത്തോട്ടത്ത് നിന്നും വെള്ളിമാടുകുന്ന് വരെയാണ് ഈ കുട്ടി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് കോഴിക്കോട് ജെ ഡി ടിയിലാണ് കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് അവക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് പാസ് എടുക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ അവക്ക് ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സാണ് രണ്ടു വർഷമായി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള കുട്ടിയാണ് ജെ ഡി ടിയിൽ ഡിഗ്രി ബി എക്കണോമിക്സിന് പഠിക്കുകയാണ് പ്രിൻസിപ്പാളുടെ ഒപ്പ് അവളുടെ ഒപ്പ് അഡ്രസ് എവ്രിതിങ് ഇതിൽ കാണാം ഈ അഡ്രസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തത് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ സാധനം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ കുട്ടിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കുട്ടിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി ഇതാണ് ബേപ്പൂർ ന്യൂസിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വന്ന ന്യൂസ് ആ കുട്ടിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോ ബേപ്പൂർ ന്യൂസിലെ പതിനൊന്ന് മണിയുടെ അപ്ഡേറ്റ് ഇതാണ് കോഴിക്കോട് ബൈസും മക്കും ബൈക്കും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായ അപകടം യുവാവിന് പിന്നാലെ നടുവട്ടം സ്വദേശിനിയായ പ്രതിശ്രുത വധുവ് മരിച്ചു എന്നാണ്ടോ പ്രതിശ്രുത വധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെക്കൻ മരിച്ചു എന്ന്
ഇന്നലെ രാവിലെ ഒമ്പതേ കാലോടെയാണ് അപകടം ഒമ്പത് ഒമ്പതര മണിക്കാണ് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് കോളേജ് എട്ടേ കാലിന് ഇവള് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളിമാട് കുന്നിലേക്കുള്ള ദൂരം ബസ്സിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറാണ് എട്ടേ കാലിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പെൺകുട്ടിയെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കാത്തുന്നത് ഈ ചെറുക്കനാണ് രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഇവളെ പ്രേമിക്കുന്ന ചെറുക്കൻ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ് അവന് ആ ചെറുക്കനാണ് കാത്തിരുന്നത് അവന്റെ കൂടെ ബൈക്ക് കയറിയത് ഉമ്മ അറിഞ്ഞില്ല പാപ്പ അറിഞ്ഞില്ല ആരും അറിയാതെ ബസ്സിലെ പാസും കൊണ്ട് അവൾ അവന്റെ ബാക്കിലാ കയറിയത് എന്നിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി അവന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി ബീച്ചിലാ പോയി രാവിലെ പൊലച്ച ബീച്ച് പോയിരുന്നു എട്ടര മണിക്ക് ചെക്കന്റെ കൂടെ ബീച്ചിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒമ്പതേ കാലായപ്പോഴാണ് ഈ ചെറുക്കൻ അവളോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കോളേജിൽ എത്തിക്കാം എന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ജെ ഡി ടിയിൽ എത്തണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ജെ ഡി ടിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സ്പീഡിൽ വണ്ടി പോകണം ഓവർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ബസ്സിനെ വണ്ടിനെ ഓർട്ട് ചെയ്ത് കയറിയതാണ് അച്ചങ്ങാതി ബസ്സുകാരനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നേരെ വന്ന് ബസ്സിന്റെ മുകളിൽ അങ്ങ് പറ്റി തൽക്ഷണം മരിച്ചു തലച്ചോറ് പൊട്ടി ചിതറി ചോര ഒലിച്ച ആ പെൺകുട്ടി മരിക്കുമ്പോ അന്യപുരുഷന്റെ കൂടെ ബൈക്കിന്റെ പിറകിലാണ് അവള് ആ ചെറുക്കൻ ബസ്സിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റി നിൽക്കുമ്പോഴും അവന് ജീവനുണ്ട് തുടിപ്പുണ്ട് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് അത് പോയത് അവസാനത്തെ യാത്രയിൽ അവന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അവിഹിതമായ ഒരു പെണ്ണാണ് നിങ്ങൾ പറ രണ്ടുപേരും സ്വർഗത്തിലാവോ നരകത്തിലാവോ വീട്ടിൽ നിറങ്ങുമ്പോ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ചോറ് ബസ്സിനടിയിൽ ഇങ്ങനെ ചിതറി കിടക്കണം ഇനി ഫോട്ടോ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം വിചാരിച്ച് കാണിക്കാ ഇതെല്ലാം കിടക്കണത് ബസ്സിന്റെ അടിയിലാ സ്കൂട്ടർ ബസ്സിന്റെ അടിയിൽ അടിയിൽ അടിയൊക്കെ കയറിപ്പോയി ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ യാത്ര ഇങ്ങനെയാകുന്നു ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഉമ്മ ഉപ്പ ഇവര് എത്ര ആൾക്കാരോട് സമാധാനം പറയണം ഇവന്റെ പിറകിൽ എന്തിനാ ഈ പെൺകുട്ടി പോയത് എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഉമ്മ എന്താ പറയാ ഇവന്റെ പിറകിൽ എന്തിനാ ഈ പെൺകുട്ടി പോയത് ഉമ്മ എന്താ ഉമ്മ പറയാ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഉമ്മക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക പാപ്പ എന്താ പറയാ ഇനി പത്രം വായിക്കൂ നമ്മള് കോഴിക്കോട് ജെ ഡി ടി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ രണ്ടാം വർഷം ബി എ എക്കണോമിക്സ് വിദ്യാർത്ഥിയായ നൂറുൽ ഹാദി പ്രതിശ്രുത വധുവൊക്കെ പോയി സുഹൃത്തിനൊപ്പം സ്കൂട്ടറിൽ ബീച്ച് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെള്ളിമാട് കുന്നിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു അപ്പൊ കൂടെ ഉള്ളത് ആരാ സുഹൃത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെക്കന്റെ കൂടെ ബൈക്കുമ്പോ കയറി പോലെ സുഹൃത്ത് ആണോ ആണോ എന്താ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കൊറേ എണ്ണം ചുണ്ടും ചോപ്പിച്ച് പാന്റ് കുപ്പായിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കുന്നു പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ കൊറേ ഫാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ട് ഇപ്പൊ ഉപ്പാപ്പന്റെ ചെരുപ്പ ഫാഷൻ വിന്റേജ് ഉപ്പാപ്പന്റെ വാച്ച ഫാഷൻ വിന്റേജ് പണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഇട്ട പാന്റ് ഫ്ലീറ്റ് ഉള്ള ലൂസ് ഉള്ള പാന്റ് കൊറിയൻ ബാഗി എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അതാ ഫാഷൻ ഒക്കെ കൂടി ഓനെ കണ്ടാല് ഒരു ന്യൂ ജെൻ ചെക്കനെ കണ്ടാ പെൺകിന്റെ ഉപ്പാപ്പൻ ഓർമ്മ വരും ഓന്റെ ചെരുപ്പ് ഉപ്പാപ്പന്റേതാണ് ഓന്റെ പാന്റ് ഉപ്പാപ്പന്റേതാണ് ആ ഇനിയിപ്പോ ഇവരൊക്കെ കൂടി പണ്ട് ഉപ്പാപ്പാർ ചെയ്ത പോലെ പറമ്പിൽ എവിടെങ്കിലും പോയി കാര്യം സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു പേടി എനിക്കുണ്ട് വിന്റേജ് കക്കോസ് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ എങ്ങട്ടാ പോണത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാ ഞാൻ ചെരുപ്പും പിടി ചെരുപ്പ് അങ്ങനെ കയറിയപ്പോണ്ട് പണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലും തൊണ്ണൂറിലൊക്കെ പുതിയാപ്പളാൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴുന്ന ചെരുപ്പുണ്ട് അതിന്റെ പുതിയ മോഡല് വെള്ള കളറ് ഞാൻ ചോദിച്ചിതൊക്കെ പഴയതല്ലേ ആ പീടിയക്കാരൻ പറയാം ഇത്ര ചെക്കന്മാരുടെ വിന്റേജ് ഞാൻ ആ പീടിയക്കാരോട് പറഞ്ഞു കഷ്ടം പുതു തലമുറ പഹവങ്ങള് പൊട്ടന്മാര് ഇതാണല്ലോ പുതിയ സ്റ്റൈല് പാന്റ് കുറെ ലൂസ് എന്നിട്ട് കൈ പൊന്തിച്ച് ബസ്സിന്റെ കമ്പിമ പിടിച്ച ബാക്ക് ആൾക്കാർ വായിക്കും ചോക്കി ആൾക്കാർക്ക് അണ്ടർവെയർ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് പുതിയ സ്റ്റൈല് പെൺകുട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കല്ലേ അല്ലേ ചുണ്ട് ചോപ്പിക്കാതെ ഭംഗിയില്ല എല്ലോ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ എവിടെ നമ്മൾ എത്തിയത് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികളുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഞങ്ങൾ അതിനാണ് ഈ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് നമ്മളേ ഉള്ളൂ ഈ
പേനിൽ എങ്ങനെ പോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പറ്റിയത് അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു സാറിന്റെ മോള് പത്താം ക്ലാസ് ഉണ്ടാണ് കലങ്ങനെ ചോറി അത് ചെന്നിട്ട് ഓക്കെ ഇട്ട് പഠിക്കുമ്പോ ഒരു പ്രേമം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫൈൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇടപെട്ടു അപ്പോളോ അണ്ടറ പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അതാ ഇടപെടുന്നു അല്ലെ ആ ചെറുക്കനും പോയി കട ഒന്നും കൊടുത്തു മോന്തക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞു മാറ്റിങ്ങി കൊണ്ട് കൈയും കൈയും പറ്റു പ്രേമം അവിടെ തീർന്നു അപ്പൊ എട്ടത്ത് പ്രേമം തീർന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നല്ലോ ചില എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ഒമ്പത് പിന്നെ ഒരു പ്രേമം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തു ഞാൻ ഇടപെട്ടു ഇടപെടാൻ മൂപ്പർക്ക് അറിയാലോ അതും കോളായി അതും പോയി ഇപ്പൊ കുട്ടി എത്ര പഠിക്കല് പത്തില് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പോഴെന്താ സ്ഥിതി അപ്പോൾ അപ്പൊ പിന്നെ തല പറയാൻ തുടങ്ങി അതാണ് ഞാൻ പ്രശ്നം നിങ്ങളെടുത്ത് വന്നത് എന്താ അത് എനിക്ക് എവിടെ തെറ്റു പറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിച്ചു പോയും പറയാ തല ഇങ്ങനെ ചോറി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റേ സാറേ ഇപ്പൊ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഒക്കെ പ്രേമുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും തുടങ്ങി തല ഓറിയ രണ്ടെണ്ണം എന്താ പതുക്കാത്ത ചോനെ പതിനഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു സുന്ദരി പെൺകുട്ടി എത്ര പ്രേമ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അവിടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിൽ അവിടെ എന്റെ ചോദ്യം പെൺകുട്ടികളോടാണ് ആൺകുട്ടികൾ തിരക്കാലം ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൂലേ ആ നിങ്ങൾ ആ വയസ്സന്മാരെ ചെരുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വയസ്സന്മാരെ പേൻ്റെ കെട്ടിയിരിക്കേ ഓക്കെ ആ അപ്പോ ഇനി ആൺകുട്ടികളോടുള്ള ചോദ്യം പിന്നെ ചോദിക്കാം ഇനി പെൺകുട്ടികളോടാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കല്യാണത്തിന് റെഡിയുള്ളവർ ഒന്ന് കൈപൊക്കിയ കാണും വൺ ഓൺലി വൺ ടു ആ ത്രീ ഫൈൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ ക്ഷമിച്ചേക്ക് ഞാൻ നരേന്ദ്രമോദിയെ ഓർക്കാതെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണത്തിന് തയ്യാറുള്ളവരുന്ന് കൈപോക്കി നിങ്ങൾ കൈപൊക്കല്ല കേട്ടോ ആ ഓക്കെ സോറി ആ ഞാൻ വായിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണത്തിന് തയ്യാറുള്ളവരുന്ന് കൈപോക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ഒരു വട്ടം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ഓക്കെ ഫൈൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണ്ട നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടില്ലേ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ അത് ആൺകുട്ടിയൊക്കെ പറയാം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ ഇപ്പൊ പ്രേമം കൂടുതലാണോ കുറവാണോ ഏ കല്യാണം കഴിക്കണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ പ്രേമിക്കുന്നത് കല്യാണം വേണ്ടല്ലോ മുപ്പത് വയസ്സായിട്ട് കുട്ടി ഫ്രീ വെച്ച് കല്യാണമാണ് പിന്നെ എന്തിനാ ഈ പ്രേമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങളല്ലേ ന്യൂ ജെൻ ഞാനല്ലോ ഞാൻ നിറച്ചു തുടങ്ങി കമൺ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട ആർക്കും പിന്നെ എന്തിനാ പ്രേമിക്കുന്നത് അത് പറയും നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയൂ ഏ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഇരിക്കാണ് എത്ര പ്രേമം രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ ഞാൻ ആ കുട്ടിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല നമ്മളെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടോ ആ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാന് ഞാനൊരു പഴയ തലമുറക്കാരന നിങ്ങളെ തലമുറ അല്ലല്ലോ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പഴയ തലമുറക്കാരന്റെ നിലക്ക് ഒരു ചോദ്യ കുട്ടിനോട് ചോദിച്ചു മോളെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ആര് നീ കെട്ടുക ഒന്നിനല്ലേ കെട്ടാച്ചോളു രണ്ടു കൂടി കെട്ടാച്ചോളല്ലോ ആര് നീ കെട്ടുക അപ്പൊ ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു ആരെ നീ കെട്ടുക അപ്പൊ കുട്ടിനോട് ചോദിക്കുക കെട്ട് ആര് കെട്ടുക ഞാൻ ചില കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ ആര് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേമിക്കൊന്നുമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് തല ഉറിയാൻ തുടങ്ങി ഇതാകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ അത് അപ്പോളെനിക്ക് മനസ്സിലായതോളം വാപ്പക്ക് എങ്ങനെ പേനുണ്ടായത് എനിക്കും തുടങ്ങി പേന്റെ കടി അല്ലെ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോണത് എവിടെയാ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കണത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അവിടെ മുതലാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങേണ്ടത് പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ 
എന്തൊക്കെയാ നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ പോകണം എന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം നിങ്ങൾ റെഡിയല്ലേ റെഡിയല്ലേ ആ അപ്പോ പിന്നെ സാധാരണ ഈ കോയിനൊക്കെ അറക്കണ കണ്ടോ നിങ്ങള് കോയിന് അറക്കണേന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ബിസ്മില്ലും അതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെള്ളം തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാൻ നിർത്തട്ടെ തുറങ്ങട്ടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ സ്കൂളിലുണ്ട് കോളേജിലുണ്ട് റൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ഉണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ പ്രേമവും ഒരുമിച്ചു പോവലും മേക്കപ്പും സ്റ്റൈലും വിന്റേജും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതിലൊന്നും നൊണയില്ല സത്യം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ചില കാര്യം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചുരുക്കിയ പറയുള്ളൂ അതിനുള്ള സമയമുള്ളൂ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിർത്തണം നിസ്കേരം പള്ളിയിലുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വേറെ സെഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കിയ പറയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഒഴുക്കിനെതിരെയാണ് നാം നീന്തേണ്ടത് എല്ലാരും ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പ്രേമവുമായിട്ട് വന്ന പെൺകുട്ടിയോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ മോളെ രണ്ടെണ്ണം ആ കുട്ടീനോട് പറയാ എല്ലാർക്കും ഉണ്ട് കിടക്കട്ടെ എനിക്കൊന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒന്ന് പോരെ രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോ പിന്നെ നിരാശരാക്കണ രണ്ടാക്കും ഞാൻ പെർമിഷൻ കൊടുത്താ നമ്മൾ ആരോട പറയാ ഈ കുട്ടി ഇതെല്ലാം പറയണത് എന്തൊരു ലാഘവത്തോടെ എന്നറിയോ നിങ്ങൾ എന്ത് കൂളായിട്ടാണെന്നറിയോ ഒരു തെറ്റാണ് താൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആ കുട്ടിക്കൊരു തരി പോലും ബോധമില്ല വളരെ കൂളായിട്ട് കുട്ടി പറയാൻ പ്രശ്നമല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ടൂറ് പോയി ഒരു ചെറുക്കൻ അപ്പൊ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരനെ ടൂറ് പോയിട്ട് അവനെ പോലീസ് പിടിച്ചു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചു അവൻ പോലീസ് പിടിക്കുമ്പം അവൻ കള്ളു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ അവൻ മയക്കുമരുന്ന് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ട ആരോ ഇപ്പൊ ഈ മയക്കുമരുന്നിനൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഏ ഈ പോലീസുകാരൊക്കെ കൊടുത്ത നമ്പർ ഉണ്ട് ആ നമ്പറിൽ ആരോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇവന്റെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു യോധാവ് എന്ന് പറയും അത് കേട്ടുണ്ടോ ഏ ഇപ്പൊ യോധാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പർ ഉണ്ട് പോലീസിന് ആ നമ്പറിലേക്ക് നമുക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അവരൊന്ന് പിടിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഒരു ചങ്ങാതി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇവന് ഇരുന്ന് എന്തോ സാധനം ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടണമൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഈ ഒരു ചങ്ങാതി ഫോട്ടോ എടുത്ത് വീഡിയോ എടുത്ത് അതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു സ്പോട്ടിൽ പോലീസ് വരും ആ ലൊക്കേഷൻ കൃത്യമായി പോലീസിന് കിട്ടില്ല പോലീസ് വരും സ്റ്റേഷന്റെ അകത്ത് പോലീസ് വന്നു കാരണം സ്റ്റേഷന്റെ അകത്ത് പോലീസ് വരാനില്ല അവിടെ ആരുണ്ടാവും റെയിൽവേ പോലീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ വന്നു അവർ ഇന്ന സ്ഥലത്തെത്തി ഈ ചെറുക്കനെയും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂടി പിടിച്ചു കോട്ടയം സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടുന്ന് വാപ്പാന വിളിച്ചു ചെക്കന്റെ വാപ്പാനെ വാപ്പാന വിളിച്ച് വാപ്പ വന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ചെറുക്കനെ ഇറക്കി തിരിച്ചു വന്നു എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പറ്റിയത് കുട്ടി ആ ചെറുക്ക എന്നോട് പറയാ കുട്ടിയൊക്കെ അങ്ങനെ ഭൂന്നിട്ടുള്ളൊരു ചെക്കൻ അവൻ എന്നോട് പറയാണ് ആദ്യത് ചെറിയൊരു കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ചെറിയൊരു കഞ്ചാവ് പിന്നെ ആരെങ്കിലും രണ്ടിലോ കഞ്ചാവ് നേരി തിന്നുവോ ഉണ്ടോ മന്തിയൊക്കെ തിന്ന നേരി കഞ്ചാവ് തിന്നുവോ ആ ചെറുക്ക ലാഘവത്തോട് പറയാ ഞാന് ചെറിയൊരു കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട അപ്പൊ ഒരു തെറ്റിന് തെറ്റല്ലാതെ കണ്ട് വളരെ ലാഘവത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറയിലാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഈ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തേണ്ടത് ഞാന് ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങട്ടെ തുടങ്ങട്ടെ ഈ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രേമിക്കുന്ന തെറ്റാണ് ചുണ്ടു ചോപ്പിച്ച എന്താ കുഴപ്പം കുട്ടി നീട്ടിയപ്പം പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഏക്കല്ലേ എന്താ പത്തിര സിനിമ വിചാരിച്ച് പാട്ട് കേട്ടോ എന്താ കുഴപ്പം ഇങ്ങനൊക്കെ ചോദിക്കും നമ്മള് ആരോടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഓരോടൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ലേ ഇനി എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഞാൻ ഉത്തരം പറയണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ അല്ലേ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഉത്തരം പറയാനുള്ള ഒരു ചെറിയ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചാൽ അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം ഉ
രണ്ട് വാക്ക് പോകൊക്കെ കാണാം ഇസ്ലാം എന്റെ മുസ്ലിം ഇനി എന്റെ ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് കൈപോക്കി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയക്കാർ കൈതാത്തിയിട്ട് മലയാളം മീഡിയക്കാരൊന്ന് കൈപോക്കിയെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഉള്ളു അല്ലേ ബാക്കിയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ഇസ്ലാം ആരാ ആൻസർ ചെയ്യാ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതാണ് വാട്ട് ഈസ് ഇസ്ലാം ഈ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് ഹു ഈസ് എ മുസ്ലിം ഇപ്പൊ രണ്ട് ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ഇസ്ലാം ഹു ഈസ് എ മുസ്ലിം രണ്ട് ചോദ്യം ഇനി നിങ്ങളെ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ആരാണ് മുസ്ലിം എന്താണ് ഇസ്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു നോക്കി അപ്പൊ ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ആരാ പറയാ വാട്ട് ഈസ് ഇസ്ലാം എന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആണോ അല്ലെ ഉറപ്പാ ചില ആൾക്കാർക്ക് സംശയം ഉണ്ടല്ലോ മുസ്ലിം തന്നെയാ നിങ്ങൾ പറയുക എന്താ ഈ ഇസ്ലാം ആരാണ് മുസ്ലിം ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം പറഞ്ഞു ചർച്ച കിട്ടേ എന്താ ഇസ്ലാം വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞോളൂ ഉത്തരം തെറ്റിക്കോട്ടെ ഞാൻ ശരിയാക്കും മീനിങ് ഓഫ് കമൺ ഇസ്ലാം വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ വേർഡ് മീനിങ് ഇസ്ലാം ഇൻ അറബിയിൽ ഇസ്ലാം എന്ന വാക്കിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അർത്ഥം എന്താണ് നോ യു ആർ റോങ് കമൺ നെക്സ്റ്റ് വരട്ടെ ഇതറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് പോട്ടെ ഞാൻ വിട്ട് ചോദ്യം ഇത് പള്ളിപ്പറമ്പൊക്കെ സലാം പറഞ്ഞു തരും ഉത്തരല്ല മുസ്ലിം നമ്മള് അങ്ങനെ ഉത്തരം ഹു ഈസ് എ മുസ്ലിം ആക്ച്വലി come on that is right follower of come on you are right islam no doubt a person who follows islam is known as muslim am i right right adu clear alle alle ipo nya muslim anengil ara nyan ara he nya islam follow cheyanam ningal muslim gal aano എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത പഠിച്ചോന് നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണോ ഹൂ ഈസ് എ മുസ്ലിം വാട്ട് ഈസ് ഇസ്ലാം മതം അല്ലേ ശരി ഞാൻ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരാം ഒറ്റ വാക്ക ഉത്തരം ഇസ്ലാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസ്ലാം മീൻ സബ്മിഷൻ ടു അല്ല ദാറ്റ് ഈസ് എ മീനിങ് ഓഫ് ഇസ്ലാം വാട്ട് ഈസ് എ മീനിങ് submission to what do you mean by the submission submitting everything that is not a submission submitting everything to allah ayne malayala njan avade idiyade keelo dunguga keelo dungiyaval keelo dungiyavan anusarana yullaval anusarana yullavan ab islam nu parna enda alojuk submission to allah പടച്ചോന് എല്ലാം സമർപ്പിക്കണം അപ്പോ നമ്മുടെ പേഴ്സ്പെക്ടീവ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആരാണ് എന്റെ ഞാൻ എല്ലാം അള്ളാക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്റെ പേഴ്സ്പെക്ടീവ് തീരുമാനിക്കാരാണ് ആരാണ് എന്റെ ഡ്രസ് തീരുമാനിക്കാരാണ് എന്റെ നിയമങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഏക സിവിൽ കോഡിനെ മുസ്ലിങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിച്ചത് ആരാ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല തീരുമാനം ചെയ്തിണ്ടാക്കിയല്ല അള്ള തീരുമാനിച്ച റസൂലിലൂടെ തന്നതാണ് ഒരു പുരുഷൻ മരിച്ചാൽ സ്വത്ത് ഇങ്ങനെ 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 കല്യാണം ഇങ്ങനെ 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 ഡിവോഴ്സ് ഇങ്ങനെ 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 എവ്രിത്തിങ് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ഹൂ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് സർക്കാരിനനുസരിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ടാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് മുസ്ലിം എതിർക്കുന്നത് 
ഇനി ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതും നമ്മുടെ ഡ്രസ് തീരുമാനിച്ചതും നമ്മുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് തീരുമാനിച്ചതും നമ്മൾ എങ്ങനെ മറ്റൊരാളുമായി ബന്ധപ്പെടണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചതും ഒക്കെ ആരാണ് കമൺ ആരാണ് അള്ളാ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരായി ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇസ്ലാം ഈസ് സഫിഷ്യന്റ് ടു അള്ളാ അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാ ഫോളോവർ ഓഫ് ഇസ്ലാം സോ വി ആർ ഫോളോയിങ് a religion the religion is known as islam and islam is submission so we are submitting everything to allah everything inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati illahi rabbil alamin everything padachone submitting nammal oro niskaratilo aadyam chollunna prarthanayana ee niskaramum ellam everything I am submitting everything to Allah. Everything. Now clear right. Now, in Islam, there are two lists. What is that? Simple. So simple. You can get an answer to every question. You can answer this question. ഓരോ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരും ആളുകളും ഏത് ക്യാമ്പിൽ നോക്കാൻ നിങ്ങൾ കസേരട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പറയും യു കൻ ആസ്ക്രിസ്ത്യൻസ് ധൈര്യത്തെ പറയും ആ ചോദിക്കുന്ന ആള് പടച്ചോനെ അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കില്ല എല്ലാറ്റിനും ഉത്തരമുണ്ട് അവരെന്ത് വെച്ചിട്ടാ ഉത്തരം പറയാ ഇസ്ലാം അപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ എത്ര ലിസ്റ്റ് ഞാൻ പറയൂ എത്ര ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവരുടെ രണ്ട് ലിസ്റ്റ് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ലിസ്റ്റിന്റെ പേര് ടു ലിസ്റ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രീൻ ലിസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ ലിസ്റ്റിന്റെ പേരെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതാ ഗ്രീൻ ലിസ്റ്റ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ലിസ്റ്റ് ഏതായിരിക്കും റെഡ് ലിസ്റ്റ് സോ ടു ലിസ്റ്റ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഗ്രീൻ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ലിസ്റ്റിന്റെ പേര് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ that list includes dos that list includes dos or otherwise the list is known as halal so there is a list in islam that list is known as halal list that is green you can do what allah allowed you can only do what allah allowed that is known as dos you got the answer did you അപ്പൊ ഇസ്ലാമില് ഒരു കാര്യം തെറ്റാണോ ശരിയാണോ നോക്കാൻ ഒറ്റ പണിയുള്ളു എതിലേക്ക് നോക്കിയാ മതി ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഏത് ലിസ്റ്റിലാസ്റ്റ് not allowed dons dos dons and this list is not a haram simple what allah not allowed hi islam is so simple there is a list two lists green and red see the second list is the most important one allah not allowed then now you can ask question chund chopikkan pattyo i will answer evdiya njan nokka chund chopikkuna kannu valittu eludunna mugam minukkuna ee cinema nadimaru okke mugathu or cream porattu appo mugam ingane glow undav ingane thalangum avaru ingane light ilakke poi ninnu ee light okke ittu njal avaru ingane mugam ingane thalangum avare mudi ingane thalangum ella makeup a മുഖം മിനുക്കുന്ന ചുണ്ട് ചുവപ്പിക്കുന്ന കണ്ണെഴുതുന്ന തന്റെ ശരീരം മറ്റൊരാൾക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരുക്കി വെക്കുന്ന പെണ്ണിനെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലു അലൈഹി സ്വലമ വിളിച്ച പേരെന്തറിവെക്കൂഡ് വേശ്യ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമ്മൾ ചോദിക്കാം ഉത്തരം പറയും 
വേറെ പ്രേമിച്ച കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പ്രേമിക്കുന്ന എന്താ കുഴപ്പം പ്രേമിച്ച് കിട്ടുന്ന എന്താ കുഴപ്പം കെട്ടാതെ ജീവിക്കുന്ന എന്താ കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എവിടെയാ കുഴപ്പമുള്ളത് ഇഫ് യു ആർ എ മുസ്ലിം യു ഷുഡ് വാണ്ട് ടു അലോ അള്ളാഹ് ഐ മീൻ ആക്സെപ്റ്റ് അള്ളാഹ് ലോസ് അത്രയുള്ള പ്രശ്നം വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നോപ്പിക്കണം ആൺകുട്ടിയൊക്കെ പ്രേമിക്കണം കഞ്ചാവ് അടിക്കണോ കള്ളുടിക്കണോ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടിന്റെ കള്ള ഈ ഓണത്തിന് കുടിച്ചു വീർത്ത് കേരളക്കാർ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി കള്ള് ഉറുപ്പിന്റെ കള്ള് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു വെക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി കൂടി എനിക്ക് ആയിരം കോടിയായി ഇതൊക്കെ സർക്കാർ കൊടുത്തിട്ട് കുടിച്ചതല്ലേ അല്ലേ 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 സിഗറ്റ് വിളിച്ചോ കഞ്ചാവ് അടിച്ചോ എന്താ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആണോ എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് പ്രശ്നമുള്ളൂ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറയുകയും റെഡ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോ ഇഷ്യൂ ആണ് മുസ്ലിം ആണോ ഗ്രീൻ ലിസ്റ്റ് അലൗഡ് അല്ല റെഡ് ലിസ്റ്റ് അലൗഡ് അല്ല ഇനി ഓരോ ആൻസർ ഇങ്ങനെ നോക്കി വെക്കൂ മേക്ക് അപ്പ് ഇൻ ഇസ്ലാം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ റെഡ് ലിസ്റ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറയും പറ്റൂ എന്താ കുഴപ്പം മുസ്ലിം ആണോ യെസ് എങ്കിൽ പറ്റൂ പ്രേമിക്കാമോ പിന്നെ ഈ നാട്ടിലിറങ്ങുന്ന മുഴുവൻ സിനിമയുടെയും കഥ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാ നാട്ടിലെ സിനിമ മുഴുവൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാ പ്രേമം കൊറിയൻ സീരീസ് എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ളത് റൊമാൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ഇതൊക്കെ വേണോ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്ത് കണ്ടു പോകണം ഇത് അഞ്ചേരം നിസ്കരിക്കുക ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നോട് പറയാണ് പിന്നെ ഞാൻ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ട് സംഭവിക്കൂല അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ചിന്ത പക്ഷേ ഞാൻ തെരഞ്ഞു നിസ്കരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ത് എന്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ചിരിച്ചു അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾ എന്താ ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് എന്റെ അയലക്കത്ത് ഒരു പെണ്ണുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള പെണ്ണാ ഞാൻ തേജു നിസ്കരിച്ചാണ് എന്ന് രാവിലെ സുബൈന്റെ മുമ്പ് പഠിച്ചോനെ അയലക്കത്തെ പെണ്ണിന് എനിക്ക് നിനക്ക് കിട്ടോ ഓടി ചോദിച്ചേ നിങ്ങളെന്താ അയലക്കത്തെ പെണ്ണിന്റെ നിങ്ങക്ക് അനക്കത്തിന് അയലക്കത്തെ ചെക്കനെ അവക്ക് പറ്റൂ എനിക്ക് പറ്റൂല എന്നാ പറ്റുവോ എടാ പടച്ചോൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ള അലൗഡ് ആക്കിയ സാധനം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് കൗൺസിലിംഗിന് ഉണ്ടോന്ന് നോമ്പിന് രണ്ട് കത്തം തീർത്തോളു രണ്ട് കത്തം കുറാൻ തൊട്ടോ കത്ത പെണ്ണ നോമ്പ് തുടങ്ങി പേരു ഓത്ത് ഉമ്മ ഏറച്ചു വല്ല ജിന്നും കൂടിയോ ഓ തന്നെ ഓ തന്നെ ഓ തന്നെ ഓ തന്നെ പറച്ചോനെ ഓതിട്ട് ഒരു കത്തം പതിനഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് തീർത്ത് ഒരു കത്തം അപ്പൊ ഉമ്മക്ക് ഒരു സംശയം എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് കൊണ്ടിരുത്തി കൊറേ ചോദിച്ചപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേർച്ചാക്കിയതാണ് ചിന്തന നേർച്ചാക്കി രണ്ട് കത്ത ഞാൻ റമദാന് തീർക്കും ഞാൻ പ്രേമിക്കുന്ന ചെക്കനായിട്ട് കല്യാണം നടക്കണം എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളി അല്ലേ എടാ ബോധല്ലേറ്റാണ് അപ്പൊ ഈ റെഡ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരു കാര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇനിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ ഇതിന് കത്തം തീർത്തോ തീർത്തോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഒതുങ്ങി എളുപ്പാണ് എന്ത് സാധനം ചെയ്യണമെങ്കിലും ഈ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഓരോന്നും നമ്മൾ പോവേണ്ടത് ഈ രൂപത്തിലാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ തുടരും ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കൂ പ്രേമം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ അല്ലേ കുട്ടികളെ ക്യാമ്പിൽ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യാ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കില്ല കാരണം എന്താ പറയാ ചോദിച്ച് 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 നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോണ ചോദ്യം എനിക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ പ്രേമം പ്രശ്നമാണോ എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വാദം അതല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നേ ഇസ്ലാമിന് വാദും പിത്തും കഫൊന്നുമില്ല ഇസ്ലാമിന് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ലിസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണാണ് അത് ഒന്ന് റെഡാണ് ഒന്ന് ഇതാണ് ഇനി ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം ഉത്തരങ്ങൾ പറയോ പ്രേമം പ്രശ്നമാണോ എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വാദം ഹറാം പെർഫെക്ട്ലി ഹറാം ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരു ചെക്കൻ കാണാൻ വന്നു അപ്പല്ലോ പെണ്ണാണ് അപ്പല്ലോ ആ പെണ്ണിന് ആ ചെക്കനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചെക്കന് പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പണ്ടോ ഓൽക്ക് ഇഷ്
അങ്ങനെ ഈ പെണ്ണും ഈ ചെക്കനും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നത് ഇന്നലെ നിക്കാഹ് ഉറപ്പിച്ചത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് അപ്പൊ എന്നാ നിക്കാഹ് പറയൂ എന്നാ നിക്കാഹ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്നാ നിക്കാഹ് ഓക്കെ അല്ലേ റൈറ്റ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് നിക്കാഹ് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു ജൂണിലാ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നത് ജൂണില് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു നിക്കാഹ് ഉറപ്പിച്ചു ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് നീ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരങ്ങൾ പറയല്ലോ നീ ഞാൻ ചോദിക്കും കൂടെ ഉത്തരം പറയൂ ഉത്തരം പറയില്ലേ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് നിക്കാഹ് ഉള്ള പെണ്ണിനെ എന്റെ പെണ്ണാ ഞാൻ കണ്ട് വീട്ടുകാരെ ഉറപ്പിച്ച പെണ്ണിനെ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഫോളിംഗ് കൊണ്ട് കോഫി ഷോപ്പ് പോകാൻ പറ്റുമോ വയനാട്ടിലേക്ക് ഒരു സോളോ ട്രിപ്പ് പോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല എന്റെ പെണ്ണല്ലേ എന്നോ ഉറപ്പിച്ച പെണ്ണല്ലേ ആപ്പി ഇമ്മിയൊക്കെ പറ്റുവോ എന്താ പറ്റാത്തത് പിന്നെ എങ്ങനെയിടോ ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു ചെക്കനെ നമ്മൾ പ്രേമിച്ചിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുക കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നെയ്യത്ത് വെച്ച് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച പെണ്ണിനെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പിന്നെ എങ്ങനെയാ കൂടെ പിടിക്കുന്ന ചെക്കനെ പാപ്പ അറിയാതെ ഉമ്മ അറിയാതെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നിനക്ക് ബുദ്ധി തീരല്ലാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഏ ഒരു പെൺകുട്ടിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക ഒരു പെൺകുട്ടിനെ എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാ പെൺകുട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക പതിനേഴ് വയസ്സ് പ്രായം ജൂണിലാണ് ആ പെൺകുട്ടിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് പാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാറേ എസ് എൽ സിക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മിടുക്കി മിടു മിടുക്കി എസ് എൽ സിക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് ആണ് മിടുക്കല്ലേ ആണോ ആണോ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു മിടുക്കി മിട്ടു മിടുക്കി എസ് എൽ സിക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങി ഒരു പെൺകുട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല എസ് എൽ സിക്ക് എ പ്ലസ് ഒക്കെ വാങ്ങിയല്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റി പാപ്പ പറയാ സാറേ ഞങ്ങള് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് വെക്കേഷൻ ആണ് അറിയണത് ഒക്കെ ഒരു പ്രേമുണ്ട് വിട്ട് അല്ലേ ഇപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു പതിനേഴ് വയസ്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഡിസംബർ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു എല്ലാം ഈ പ്രേമത്തിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് പ്രേമം കിട്ട് വന്നാ പിന്നെ വിലങ്ങനെ കിടക്കും പിന്നെ ഒന്നും വികാരം മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ വിവേകം വരൂല ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യൂല അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടിനോട് ഞാൻ കുറെ സംസാരിച്ചു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു എവറിത്തിങ് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ കുട്ടിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇനി നിനക്കെന്താ പറയാനുള്ളത് ആ കുട്ടിന്റെ മുഖത്തൊക്കെ ഇന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പതിനെട്ട് വയസ്സാവട്ടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്റെ കുറെ സമയം വേസ്റ്റായി ഞാൻ ഉമ്മനെയും ബാപ്പനെയും വിളിച്ചു അവരെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ സങ്കടത്തിൽ നിൽക്കുക അങ്ങനെ സങ്കടത്ത് നിൽക്കുക എന്താ സാറേ ചെയ്യാ പുള്ളി എന്താ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ നുള്ളി പെറുക്കി പറയാം സങ്കടം കൊണ്ട് അപ്പ ആ പെൺകുട്ടി ഉമ്മാന്റെ മകത്തണ്ട് ചൂണ്ടിട്ട് പറയാണ് കാരണം ഈ കള്ളക്കരച്ചിലോട്ട് നിൽക്കാറില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് എട്ടാം തീയതി പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായി ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു എന്നാ എന്റെ ഈ ഗ്രേറ്റ് പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് ഞാൻ കാണിച്ചു ഉമ്മനോട് പറയാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ കാണാത്ത ഒന്നും പന്റെ മേലുണ്ടാവില്ല ഉമ്മക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ട വേറെ ആർക്കും കൂടി കാണിച്ചു മോയന്ത് അതാണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴും ആ ഉമ്മ പേറ്റും കരച്ചില കണ്ണും കണ്ണീരിങ്ങനെ ഉരുണ്ട് വരുന്നു വീടുന്നു ഒരു ഒരു ഒന്നും തോന്നില്ല പെൺകുട്ടിക്ക് ആ ഉമ്മ കരീനെ കണ്ട് എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നു എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നുക ഞാൻ ആരും അല്ല പക്ഷെ ആ പെറ്റ് പോറ്റി വളർത്തിയ ആ പെണ്ണിന് സങ്കടം വരട്ടെ കാരണം എന്താ പറയാ പ്രേമ ഇങ്ങനെ വില ഇങ്ങനെ നിക്കണ് വികാരമൊന്നും വരില്ല ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അമ്മനെ കറിയിച്ചതിന് പാപ്പനെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയതിന് ശിക്ഷ കിട്ടണം വേണ്ടേ വേണം വേണ്ടേ എന്ത് ശിക്ഷ കൊടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ അതെന്താറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെക്കനെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ ദുനിയാവിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ആ ചെക്കനെ കിട്ടലാണ് കാരണം ആ ചെക്കൻ ശരിയല്ല എന്ന് വാപ്പ അന്വേഷിച്ചപ്പോ കിട്ടിയിട്ടുണ
ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ഒന്നും നോക്കില്ല ആ കുട്ടി വിചാരിച്ചത് ഓന അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയ പ്രശ്നം തീർന്നാ വേറൊരു പെൺകുട്ടിന്റെ അടുത്ത് വരിക ആ പെൺകുട്ടിന്റെ വാപ്പ ആ പെൺകുട്ടിന്റെ വാപ്പ ഒരു കോടി രൂപ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതാ അത്ര എന്തിനറിയോ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ആവണം പക്ഷെ അത്ര ഒന്നും പഠിക്കൂല എൻട്രൻസ് എഴുതി പാസ്സാവാനുള്ള ബുദ്ധിയൊന്നും അതിനില്ല ബാപ്പ തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പോൾ എൻട്രൻസ് എഴുതട്ടെ എൻട്രൻസ് എഴുതിയിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും പൈസ കൊടുത്ത് ചേർത്തു പെയ്ഡായിട്ട് ചേർത്തു ബാപ്പ അതിന് വേണ്ടി ഒരു കോടി റുപ്യ മാറ്റി വെച്ച് ബെൻസ് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കൊട്ടാരം കണക്കെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ബാപ്പയുടെ മൂന്ന് മക്കളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പെൺകുട്ടി അവള് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പതിനെട്ട് വയസ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതി റിസൾട്ട് കത്തിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ കുട്ടിക്കൊരു പ്രേമം ഒരു കോടി റുപ്യ ബാപ്പ വെച്ചിക്ക ഡോക്ടർ ആക്കാൻ ഈ കുട്ടിന്റെ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ബാപ്പ ചിന്തിക്കുന്ന പോലും ഉമ്മ ചിന്തിക്കുന്ന പോലും അപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടിയെ കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ടിരുന്നത് എന്റെ മുമ്പിൽ അവൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഒരു കാണാനൊക്കെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി എന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം എനിക്കിഷ്ടം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു ഓക്കെ പനക്ക ചെക്കനെ വേണം വേണം അപ്പൊ കുട്ടി ചോദിച്ചു ഏ നിങ്ങളിത് പൊളിക്കാൻ നിക്കാണ് വളർത്താൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വളർത്താൻ നിക്കാണ് എനിക്ക് ആ ചെക്കനെ വേണ്ടേ വേണം മൂക്ക് എത്ര വയസ്സായി പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ ഉപ്പനോട് സംസാരിക്കാം മോള് പോയിക്കോ അവള് പോവുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല അങ്ങനല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ എനിക്ക് പതിനെട്ടായില്ലേ ഹൈ ഞാൻ ഉപ്പനോട് സംസാരിക്ക അടുത്ത ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ച എന്റെ കല്യാണം ആ ചെക്കനെ കെട്ടിച്ചു അപ്പൊ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കി അല്ല അക്കൊക്കെ കെട്ടി കെട്ടിക്കണ്ട പിന്നെ പ്രേമിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുക ഇപ്പൊ കെട്ടിച്ചു എന്നാലും ഞാൻ ആ കുട്ടിനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം കെട്ടിയ അടുത്ത കൊല്ലം ഒരു കുട്ടിനോട് പ്രസവിക്കും ഇല്ലേ ഞാൻ ആ കുട്ടിനോട് പറഞ്ഞു ഇരുപത് വയസ്സാവുമ്പോ എന്റെ കുട്ടിന്റെ മൂക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് അപ്പി കഴുകി കൊടുത്ത് അതിന്റെ മൂത്രം തുടച്ച് അങ്ങനെ പോവാ അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാ അയ്യേ വേണ്ട പിന്നെ എന്താ വേണ്ടി കല്യാണം നടക്കണോ ഇപ്പൊ വേണ്ടേ ഒഴിവാക്കണോ കുട്ടി കൺഫ്യൂഷൻ ആയി അപ്പൊ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാത് ഇരുപത്തിനാലിൽ അന്റെ അടുത്തൊരു കുട്ടി പിന്നെ അതിന്റെ മൂക്ക് തുടച്ച് അതിന്റെ അപ്പി തുടച്ച് അതിനെ കഴുകി അതിനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ നടക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറാകുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി പിന്നെ ആയിട്ടിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നല്ലും പിടി നായാട്ടും നോക്കി പൊരയിലിരുന്ന് പണ്ടാറടങ്ങി അല്ലേ അപ്പൊ ആ കുട്ടി അഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട ശരിയാവില്ല ഇന്നാൽ ഈ ബാപ്പ പറയും പോലെ എം ബി ബി എസിന് ചേർന്നാലോ പറയൂ ചേർന്നാലോ ഇവള് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ എം ബി ബി എസിന് ചേർന്നാൽ ചേർന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ഇവൾ ആരാവും ഡോക്ടർ ആവും അപ്പൊ അവളെ കെട്ടാൻ ആര് വരും ഇതിനനുസരിച്ച് ഒരാൾ വരും അപ്പൊ അവളെ ജീവിതം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഏക്ക് കുട്ടിന്റെ അപ്പി തുടയ്ക്കാൻ ഒരു വേലക്കാരി കുട്ടിന്റെ മൂത്രം തുടയ്ക്കാൻ മറ്റൊരു വേലക്കാരി കുട്ടിന്റെ മൂക്ക് തുടയ്ക്കാൻ വേറൊരു വേലക്കാരനൊക്കെ വെക്കാം പൈസ ഉണ്ടാവില്ല മറ്റേതോ ഏതാ വേണ്ടി അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട ചെക്കനെ എനിക്ക് എം ബി ബി എസ് അപ്പൊ ഈ പ്രേമം വരുമ്പോ ബോധം വരാത്തതിന്റെ പ്രശ്നമാണിത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഈ പ്രേമം ഒരു പ്രശ്നമാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ വാദം എന്താ എന്താ ഇസ്ലാമിന്റെ വാദം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സാധനം കാണാം ആൺകുട്ടി ആവട്ടെ പെൺകുട്ടി ആവട്ടെ അപ്പൊ ഏറ്റവും രസം എന്താ വെച്ചാൽ ആൺകുട്ടികളെ പ്രേമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്ക ചെക്കനൊരു പ്രേമുണ്ട് സാറൊന്ന് സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വേറെ പണില്ല പണില്ല പെരുന്നാളിന് ഡ്രസ് എടുത്തോ ഡ്രസ് എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് കൈപോക്കി പെരുന്നാളിന് ഈ കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാളിന് ഡ്രസ് എടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് കൈപോക്കി പുതിയ ഡ്രസ് എടുത്ത ആൾക്കാർ ഒന്ന് കൈപൊക്കിയ പ്ലീസ് ഡ്രസ് എടുക്കാത്തവരുണ്ടോ എന്ത് ഓക്കെ കൈ താത്തിട്ട് എത്ര ഡ്രസ് എടുത്ത്
ഇല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ പെരുന്നാളിന് ഡ്രസ് എടുത്ത് വെച്ചോർന്ന് കൈമുക്കി ഇല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലെ പെരുന്നാളിന് ഇപ്പൊ ഡ്രസ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ ലാഭല്ലേ കാരണം അന്ന് വില കൂടും വില കുറവല്ല ഉണ്ടാവുക അതെന്താങ്ങൾ എടുത്തേക്കാത്തത് എടുത്ത് വെച്ച എന്താ സംഭവിക്ക കേട്ടില്ല അതെന്തോ ചെറുത വലുതിർത്തോ ഉമ്മന്റെ അളവിന് എടുത്തോ മോഡല് മാറും പിന്നെ പാകാവൂല എടാ മക്കളെ നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ഇന്നർവെയർ പോലും നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുത്തു വെച്ച അന്ന് പാകാവൂല പിന്നെ നാലഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നടക്കാനുള്ള കല്യാണത്തിൽ ഇപ്പൊ ചെക്കൻ നോക്കി വെച്ചാൽ അന്ന് പാകാവൂ നിങ്ങളോടല്ല ആൺകുട്ടികളോടാ എനിക്കറിയില്ല ഒരു ഇന്നർവെയർ പാകാവൂല പിന്നല്ലേ പെൺകുട്ടി ഓ എന്നിട്ട് പ്ലസ് ടൂന് പഠിക്കുന്ന ചെക്കനും ഈശ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓനും പ്രേമം എന്നിട്ട് ചോദിക്കാം ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി നിങ്ങളെ വിധി വേറെന്ത് ഇസ്ലാമിന് എന്ത് വിധി നിങ്ങളെ വിധി പാടും വിധിയും എന്നിട്ട് ഈ ചെക്ക് എങ്ങനെ നിറയ്ക്കുക എന്റെ അടുത്ത് വരിക ഈ പത്തൊമ്പത് നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് കാണിച്ചു തന്നെ കാണിച്ചു തന്നെ ഈ ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട ചെക്കൻ പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാ പക്ഷെ പ്ലസ് ടൂന് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഈ ചെറുക്കന് പ്രേമ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടി ഈ ചെക്കനോട് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ വീടിന്റെ അടുത്താണ് ഈ പെൺകുട്ടിന്റെ വീടൊക്കെ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഈ ചെക്കനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ കെട്ടണം എന്ന് നിനക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇനി പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മഹർ വാങ്ങാനുള്ള പൈസ എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് എന്തിനു പോണം പഠിക്ക് പോണം ഈ ചെറുക്കൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് നേരെ ഗൾഫുക്ക് കയറിയതാ അവിടെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ സെയിൽസ്മാൻ ആയിട്ടോ മറ്റോ ജോലി ചെയ്യാതെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് റിയാൽ ശമ്പളമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ മുപ്പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യന്റെ താഴെ വരുമാനം ഒരു ദിവസം ആയിരം ഉറുപ്യ കൂടി ഇല്ല ഒനാവ് കൊണ്ട് ഗൾഫ് പോയതാ എന്തിനാ ഈ ഇപ്പം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാൻ ഗൾഫുകാരനാണ് എനിക്ക് മോളെ കെട്ടിച്ചേരോ നോക്കിയാൽ കുട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാൻ ഉണ്ടോ നിങ്ങള് ഒരു ചെക്കൻ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രേമിച്ചു പ്ലസ് വണ്ണിന് തുടങ്ങിയ പ്രേമ ഒട്ടിന്യ പ്രേമം പ്ലസ് വണ്ണും കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടുവും കഴിഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാരും പിരിച്ചു വിടുന്ന ഒരു പാർട്ടിന്റെ ഒരു പേരിന്റെ പഠിച്ചോ ഇത് ഇങ്ങനെ പിരിച്ചൊക്കെ വിടണേ നമ്മള് ഡ്രസ് കോഡൊക്കെ ഇട്ട് വരും എന്നിട്ട് മറ്റേ സാധനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടോ പൊട്ടിക്കും ഫെയർവെൽ ആ ഇനി വേറൊരു പേര് സെന്റ് ഓഫ് അല്ലെ ആ സെന്റ് ഓഫിന്റെ പാർട്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി ഈ ചെറുക്കനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു വരാന്തന്റെ മൂലക്കിൽ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞമ്മളെ കോഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നെ കാണാനൊന്നും കഴിയൂല എന്നെ കെട്ടണം എന്ന് എനിക്ക് പിന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ പിടിച്ചു നിൽക്കും എത്ര വയസ്സ് വരെ ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ ഉള്ള പിടിച്ചു നിൽക്കും അതിനവനിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ചെക്കൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇരുപത് വയസ്സ് ഇരുപത് വയസ്സിന് ശേഷം എനിക്ക് പിടിച്ചേക്കാൻ കഴിയൂല എന്റെ വീട്ടുകാരെന്നെ കെട്ടിക്കും അതുകൊണ്ട് അനക്ക് എന്നെ വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തുണ്ടാക്കണം എന്തുണ്ടാക്കണം ഞാൻ പറയൂ എന്തുണ്ടാക്കണം പൈസ ഈ ചെക്കൻ വീട്ടിൽ ഉമ്മനോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഞാൻ ഇഞ്ഞി പഠിക്കണോന്ന് ഉമ്മ കയ്യിലിന്റെ തല മാറ്റി ചന്തിക്കുന്നാണ് കൊടുത്തു എന്താ ഈ പറഞ്ഞു പഠിക്കണോന്ന് ഉമ്മക്ക് ചെറിയ ചെക്കനാ പ്ലസ് ടു ആയി ഈ പെൺകുട്ടി ഓനെ കെട്ടിയോനായി കണ്ടിട്ടാ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഉമ്മ ഒരു അടി എന്നെ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മുണ്ടി പോരുത് പഠിച്ചു പെടുന്നു പോവല്ലോ എന്ന് വൃത്തിയില്ല പിന്നെ ഈ ചെക്കൻ എന്നും ആലോചിക്കും പഠിച്ചോനെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ അവളിയും കിട്ടണം പഠിക്കും വേണം അവളിയും കിട്ടണം പഠിക്കും വേണം അങ്ങനെ ഈ ചെറുക്കൻ ഉമ്മനോട് പറഞ്ഞു ഇവങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയിട്ട് ഡിഗ്രി ചെയ്താ മതി എന്തിനാ ബാംഗ്ലൂർ പോയി ഡിഗ്രി ചെയ്യണ് അറിയോ ഈ ബാംഗ്ലൂർ ഒരു ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഈ സ്കൂളിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ജോബ് എടുക്കാം അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു കോളേജിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോ പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിൽ കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തൊരു കോളേജ് ഉണ്ട് അവിടെ ബാംഗ്ലൂര് ആ കോളേജിൽ രാവിലെ ക്ലാസ് തുടങ്ങും എട്ട
പിന്നെ എപ്പോഴാ ഇറങ്ങുക അപ്പൊ അവിടുത്തെ പീഡിയയിലൊക്കെ സെയിൽസ്മാന്മാര് കൂടുതൽ വേണ്ടത് വൈകുന്നേരം നാല് മണി മുതൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ അപ്പൊ അവിടുത്തെ പല ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും നാല് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ചെറുക്കന്മാരെ വാടക എടുക്കും പലതും വിൽക്കാൻ നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കും എണ്ണൂറും തൊള്ളായിരം വരുമാനം ഇത് കണ്ടിട്ട് ഈ ചെറുക്കൻ ഉമ്മനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നാ നാട്ടു പഠിക്കില്ല ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരാ പഠിക്കുന്നു ഉമ്മാന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മോനാ അപ്പൊ ഉമ്മ ബാപ്പ ഗൾഫിലുള്ള ബാപ്പൊക്കെ വിളിച്ച് ആപ്പ കൊറേ പറഞ്ഞു ഫുള്ള് കഞ്ചാവാണ് ഓനെ വിടണ്ടടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുണ്ടാക്കി ഓ പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഓന് ഇംഗ്ലീഷ് ശരിയാക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്കോ ഒരു വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എനിക്കാണെങ്കിൽ അത്ര അറിയില്ല ഓനെങ്കിലും പഠിച്ചോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉമ്മ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തപ്പോ ബാപ്പ പറഞ്ഞു ഫീസ് ഞാൻ തരാജി കൊണ്ട് ചെറുത്തി കുത്തി ചെറുക്കനെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ചെറുത്തി ഇവൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പണിക്കോ വന്ന് തുടങ്ങി ഓൻ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയ പണിയില് വൈകുന്നേരം മുതൽ രാത്രി വരെ ജോലി ചെയ്താൽ അറുന്നൂറ് റുപ്യ കൂലി ഇട്ടുക ഈ ചെങ്ങായി കിട്ടുന്ന കൂലിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയൊക്കും ചെലവൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചിട്ടും ഒരു പവൻ സ്വർണം വാങ്ങണമെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി നാലായിരം റുപ്യാണോ ഉണ്ടേ എങ്ങനായിട്ടും പൈസ കേണ്ടി ഒരു വേജാറാവ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര വർഷം ബാക്കിയുണ്ട് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും തീർന്നോണ്ടിക്കണ് തീർന്ന പെൺകുട്ടി പിടിച്ചിക്കണ പെൺകുട്ടി ഇരിക്കും അപ്പൊ അവനിങ്ങനെ ബേജാറാവുക പഠിച്ചോനെ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഇവനിങ്ങനെ അസ്വസ്ഥനാവാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥത അപ്പോഴാണ് സ്കൂളിൽ കോളേജിൽ ഡിഗ്രി കോളേജിൽ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ച് നിന്നപ്പോഴാണ് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് അവന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നത് എന്നിട്ട് അവനോട് തോളിൽ കേട്ട് ചോദിച്ചു കമാൺ എന്താടാ വാട്ട് ഇസ് ഇയർ പ്രോബ്ലം കമാണ് ബാംഗ്ലൂരല്ലേ അപ്പൊ ഈ ചെക്കൻ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു എടാ എനിക്കൊരു പെണ്ണുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നെ കാത്ത് നിൽക്കണ് പിടിച്ചിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇരുപത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ആ ചെക്കൻ ഉറക്കെ ചിരിച്ചിട്ട് ഇവനോട് പറഞ്ഞു പൊട്ട പണിയെടുത്തിട്ട് ഈ ദുനിയാവിൽ ആരെങ്കിലും പൈസ ഉണ്ടാക്കണോ അവന്റെ ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ ചെക്കൻ മനസ്സിലായി ശരിയാവുക ചെക്കൾ കണ്ടോ പണിയെടുത്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയാണ് കണ്ടോ എന്നും കൂലിപ്പണിക്കോവുക അയാള് കൂലിപ്പണിക്കാരനായി മരിക്കും അല്ലേ മരിക്കൂലേ എന്റെ വീട്ടില് തെങ്ങിന്റെ തടം തുറക്കാൻ ഒരാള് വന്നു എന്റെ വീട്ടില് വയസ്സായരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ എണീച്ചപ്പോണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ അയാളും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറമ്പില് അപ്പൊ എന്നെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ അയാൾ ചോദിച്ചു എന്നെ അറിയോ എന്നെ അറിയോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കിയപ്പോ പരിചയമുണ്ട് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് പരിചയം എന്നറിയോ മരിച്ചു പോയ എന്റെ വെല്ലിപ്പയുടെ പണിക്കാരനായിരുന്നു അയാൾ എന്റെ വെല്ലിപ്പ മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പതിനഞ്ചു കൊല്ലായി ആ വല്ലിപ്പക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് വല്ലിപ്പ തൊടിയിൽ പണിക്കളിക്കണ എങ്ങനെ നല്ല പണിക്കാരനാണ് അയാളന്നും കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ് ഇന്നും കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ് ഇപ്പൊ വയ്യ നീരാനൊന്നും വയ്യ ഇങ്ങനെ വയസ്സായിന് അയാൾ ഇനി ആറായിട്ട് എന്നെ മരിക്കും പറയൂ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും പണിയെടുത്ത് പൈസക്കാരനാവുമോ ആവോ പൈസക്കാരനാവില്ല ജീവിച്ചു പോവാ പൈസക്കാരനാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പഠിച്ച് ഒരു ജോലി നേടണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആൺകുട്ടികൾ പറയൂ അവരുടെ ബിസൻസ് അല്ലേ എന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഈ ചെക്കനോട് ഈ അവന്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു പൊട്ട പണിയെടുത്ത് പൈസ നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതാരാ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ ഐഡിയ അപ്പൊ ഇവൻ ആ ചെക്കനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ എനിക്കൊരു വഴി പറഞ്ഞോണ്ട ഉമ്മനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഉമ്മ എനിക്ക് പൈസക്കാരനാവണം പെണ്ണിട്ടണം പറ്റുവോ അപ്പോ ചോദിക്കാൻ പറ്റുവോ അപ്പൊ ഈ ചെക്കനോട് ചോദിച്ചു നീ ഒരു വഴി പറഞ്ഞോണ്ട അപ്പൊ ഈ ചെക്കൻ പറഞ്ഞോടാ പൈസ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യണം ബിസിനസ് അപ്പൊ ഈ ചെക്കൻ ചോദിച്ചു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയാലോ എന്തിൽ തെച്ച് തുടങ്ങൂസ് അപ്പൊ ഈ ഇപ്പം പറഞ്ഞോടാ എന്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് ആദ്യം ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങൂ എന്താ ബിസിനസ് കം വിത്ത് മീ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാ നീ നാട്
ചെറിയ പൊതി അതെ ഇന്നർ വയറിന്റെ എലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ തിരികെ വെക്കുക ഓൻ ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് നാട്ടിൽ കോഴിക്കോട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നീ ബസ് ഇറങ്ങുമ്പോ നിന്നെ കാണാൻ അവിടെ ഒരാൾ വരും അയാൾക്കത് ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്താല് നിനക്ക് അയാൾ ഇത്ര പൈസ അപ്പൊ ചെക്കൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഈ സാധനം ഒരു സാധനം അത് പലതും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണ്ട ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണ്ടോ നിന്റെ പേര് കാരിയർ എന്നാണ് നിനക്ക് പൈസ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ചെക്കൻ പറഞ്ഞു ഗുഡ് തിരികെട്ട് ഐറ്റിയ ചെക്കൻ കുറച്ച് പൊതി കൊടുത്തു ഓന ആ പൊതിയൊക്കെ അവിടെ തിരികെ വെച്ചു ബസ് കയറിയിരുന്നു നേരം വിളിക്കുമ്പോ കോഴിക്കോടെത്തി ആരെങ്കിലും ബന്ധാണ്ട് ഇന്നർ വയറിന്റെ എലാസ്റ്റിക് തപ്പുവോ തപ്പിയാ തന്നെ ചെറിയ പൊതി കിട്ടുവോ അപ്പൊ ഈ ചെറുക്കൻ കൊറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓനും മനസ്സിലായി ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനം എന്താണ് എം ഡി എം എ ആണ് പിന്നെ ഈ ചെറുക്കൻ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഈ കരിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്താ അവന് തന്നെ സ്വന്തമായി എം ഡി എം എ വാങ്ങി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപക്ക് ഒരു ഗ്രാം എം ഡി എം എ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഞാൻ ആൺകുട്ടിയൊക്കെ വേണ്ടിയാ പറയണത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എം ഡി എം എ അല്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപക്ക് ഒരു ഗ്രാം എം ഡി എം എ ഒരു ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നഗത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ അതൊരു ഗ്രാമ് മുഴുവനായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അത്ര ഉണ്ടാവും ഒരു ഗ്രാം അതിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അത് നേരെ കോഴിക്കോട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇത്ര വില കിട്ടും എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒരു ഗ്രാമ് കൊണ്ടുവന്നാൽ എത്ര റുപ്യ ലാഭം കേട്ടേ രണ്ടായിരം റുപ്യ ലാഭം പത്ത് ഗ്രാം കൊണ്ടുവന്നാലോ പത്ത് ഗ്രാം അവിടെ വാങ്ങാൻ എത്ര പൈസ പതിനയ്യായിരം അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാലോ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുപതിനായിരം ഇപ്പൊ പൈസക്കാരനാവുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ അപ്പോഴാ ചെക്കന് മനസ്സിലായത് ഇത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോഴാണ് പൈസ ഈ ചെങ്ങാതി എല്ലാ ആയിട്ട് ഉമ്മക്ക് വിളിക്കും ഉമ്മനോട് പറയും ഉമ്മ എനിക്ക് ഇങ്ങളെ കാണാൻ പൂതിയ വിളിക്കും ഉമ്മ പറയും ഉണ്ടാതെ ഒന്നടാ പൂതിയ എന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നിൽക്കണ്ട രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോ വന്നാ മതി ഉമ്മ പറയും അപ്പോൾ ഈ ചെറുക്കം പറയും ഉമ്മ കാണാൻ പൂതിയാണ് അപ്പോഴും ഉമ്മ കൊറേ പറയും വരണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വരണ്ട അപ്പൊ ഈ ചെറുക്കൻ പിന്നെ അടുത്ത നമ്പർ ഉമ്മ നിങ്ങളെ കർമ്മൂസക്കറി കൂട്ടാൻ പൂതിയാവും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉമ്മനോട് ഉമ്മന്റെ കറി കൂട്ടാൻ പൂതിയാണ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഉമ്മ ഉമ്മയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ആ ഞാൻ നോക്കാനോട് പോര് പാവ ഉമ്മ കർമ്മൂസക്കറി ഉണ്ടാക്കി പുത്തിരിക്കുക അങ്ങനെ അവൻ എല്ലാ അയച്ചു വരും എന്തിനാ വരുന്നേ പറയൂ ഇങ്ങനെ വരുന്നേ ഇങ്ങനെ വരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ആ അങ്ങനെ അവൻ പൈസക്കാരനായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറാൻ തുടങ്ങി ഓന്റെ കയ്യിൽ ലക്ഷങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി വീട്ടുകാരെ അറിയില്ല ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ ഓന്റെ കയ്യിൽ എത്തിയപ്പോ ഓന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയപ്പോ അവൻ ചിന്തിച്ച എന്താന്ന് അറിയോ ഒരു ലക്ഷം രൂപക്ക് മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് അത് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷമാവും അല്ലെ അതെ കെട്ടണ്ടേ പെണ്ണിനെ അങ്ങനെ അവൻ അവിടുന്ന് മയക്കുമരുന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ആദ്യം അഞ്ച് ഗ്രാം പത്ത് ഗ്രാം അത് നൂറായി ഇരുന്നൂറായി അതിങ്ങനെ വലിയ കരിയർ ആയിട്ട് അവൻ മാറി ഒരു ദിവസം അവന് ഉമ്മാക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ കർമ്മസക്കറി ഉണ്ടാക്കിക്കോളി ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ നവാ കർമ്മസക്കറി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് ഉമ്മ കാത്തിട്ട രാത്രി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ബസ് കയറിയ കോഴിക്കോട് അപ്പൊ എത്തും പറയൂ എപ്പ എത്തും രാവിലെ പോന്ന രാത്രി പോന്ന എപ്പ എത്തും രാവിലെ പുലർച്ച അല്ലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ അവിടെ എത്തും ബസ് രാവിലെ ഇവിടെ എത്തും സാധാരണ അവൻ ഉമ്മനെ വിളിക്കാറുണ്ട് രാത്രി ഉമ്മനെ വിളിച്ചിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരികയാണ് രാവിലെ എത്തും ഇൻഷാല്ല കാണാം അവൻ അവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടു സുബഹിക്ക് ബാങ്ക് കൊടുത്ത് എഴുന്നേറ്റപ്പോ ഉമ്മ ഫോൺ എടുത്ത് മോനെ വിളിച്ചു ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് ഉമ്മന്റെ മനസ്സിൽ ചെറിയൊരു ആധി കയറാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ സാധാരണ എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഈ ചെറുക്കൻ ബസ് കയറി സിനിമ കണ്ടിട്ട് ചാർജ് തീരും ഇങ്ങനെ ഫോൺ ഓഫ് ആവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഉമ്മ വിചാരിച്ചു ചാർജ് തീർന്നതാവും ഉമ്മ സുബൈ നിസ്കരിച്ചു അപ്പോഴും ഉമ്മന്റെ മനസ്സിലൊരു ആധി എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ പത്തു മണിയായിട്ടും വീട്ടിലേക്ക് ഇവൻ എത്താതെ
ഓളജുകാർ പറയുന്നു ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് അവൻ ഇറങ്ങിയത് വൈകുന്നേരാണ് അവൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാ ഇവിടെ ഇല്ല എത്തിയിട്ടുമില്ല വൈകുന്നേരമായപ്പോഴാണ് വിവരം കിട്ടിയത് ഈ ചെറുക്കൻ കർണാടക പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട് ഇവന് മയക്കുമരുന്ന് വലിയ എമൗണ്ടിൽ മയക്കുമരുന്ന് വാങ്ങി അത് കേരളത്തിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ആരോ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് ഇവനെ ആരാ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ആരാ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നാലര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ആ ചെറുക്കൻ കർണാടക പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് റിമാൻഡിൽ ഇറങ്ങിയത് എത്ര മാസം നാലര അവന് ഈ തല്ല് കിട്ടാൻ ഇനി ബാക്കിയില്ല അവനെ ഇനി അവർ തല്ലാൻ ബാക്കിയില്ല എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവന്റെ കോളേജിൽ നിന്ന് അവനെ പുറത്താക്കി നാട്ടിലെല്ലാരും അറിഞ്ഞു മാനം കെട്ടു ഇതിനിടയിൽ ഒരു സംഭവം കൂടി സംഭവിച്ചു അവൻ പ്രേമിച്ച പെൺകുട്ടി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പ്രേമിച്ച ചെക്കൻ ഒരു ഏരപ്പനായിരുന്നു എന്ന് ആ പെൺകുട്ടി ഇവനോട് മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം നടത്താൻ പറഞ്ഞിനോ നോ അവൾ അവളുടെ വാപ്പാനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കല്യാണത്തിന് റെഡിയാണ് അവൻ നാലര മാസം കഴിഞ്ഞ് ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് ഈ പെൺകുട്ടിന് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ നാറ്റ കേസായി ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു വീട്ടിനകത്ത് മാനസിക രോഗിയെ പോലെ ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരനുണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് കോടതിയിൽ ഹാജരാവണം ഇടക്കിടക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ തല്ല് മാനസികവും ശാരീരികവുമായി തളർന്നു പോയ രണ്ടു ജീവിതങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടു ഒന്ന് അവന്റെ ഉമ്മയാണ് രണ്ട് ഈ ചെക്കനാണ് ചെക്കനും കരയ ഉമ്മയും കരയ പെട്ടുപോയി എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളോട് ചെറിയൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വരാം ഇപ്പോ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നൂറ് ഉറുപ്പെങ്കിലും കക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പത്ത് ഉറുപ്പെങ്കിലും മോഷ്ടിക്കാത്ത ഇല്ല കള്ളന്മാരുണ്ടാവും ഇഷ്ടം എമ്മാതിരി കള്ളന്മാരറിയാം പതിനയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴാ കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുവരിക അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ ഉമ്മാന്റെ ബാഗ് നിന്ന് കട്ടാൽ ആയിരം ഉറുപ്പ്യ എടുത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിന് ഓനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല പറ്റുവോ പറ്റുവോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഓനെ കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുവരില്ല ഉമ്മ പറയും ഉണ്ടാ കുഞ്ഞി കക്കരുതിട്ടോ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാ മോശ ഉമ്മട്ട് ഒളിപ്പിക്കും അങ്ങനെ മോഷ്ടിച്ച് മോഷ്ടിച്ച് എപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ കള്ളനാവാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയൂ അറിയൂ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാ കള്ളന്മാരായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാ മതി ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ വരവ് ചിലവ് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞേ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും വരവ് ചിലവ് വരവിനേക്കാൾ കുറവ് ചിലവാണെങ്കിൽ മിച്ചം വരും ശരിയല്ലേ നൂറ് ഉറുപ്പ്യ കിട്ടാണ്ട് എൺപത് ഉറുപ്പ്യ ചെലവ് ബാക്കി എത്ര വരും എത്ര വരും ഇരുപത് ഉറുപ്പ്യ വരും അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കണ്ടേ നമ്മുടെ വരവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെലവ് എന്നാലോ ഏ കയ്യിൽ എന്തേ ഉണ്ടാവുമോ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ചിന്ത എന്തായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സിന് ചെലവ് കൊടുക്കണം ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ പാർട്ടി നടത്തണം ഓന്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് നമ്മൾ പോയി കണ്ട് മൂക്ക് മുട്ട നക്കും നമ്മളെ ബർത്ത്ഡേ ഒന്ന് നോക്കിക്കും വരേക്ക് വന്നോ ഷോപ്പക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി കോനും കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ എന്ത് കൂടി എന്ത് കൂടി ആ ചെലവ് കൂടി വരവിനേക്കാൾ ചെലവ് കൂടിയാൽ അവന് പിന്നെ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ അവൻ ആരായി മാറും ആരായി മാറും അതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗം നോക്കരുത് അവിടെയാണ് ഈ പ്രേമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോവാ ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്നു കണ്ടോ നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു അത് കണ്ടല്ലോ കണ്ടല്ലേ എന്നിട്ടോ അടുത്ത എന്താ പറയണേ പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു യുവാവുമായി പരിചയത്തിലായി ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം ഒരു പ്രേമ ബന്ധമായി മാറി എന്നാ ഒരു ബന്ധം ഒരു പ്രേമ ബന്ധമായി മാറി എന്നിട്ടോ അടുത്ത എന്താ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം ഒരു പ്രേമ ബന്ധമായി മാറി ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല തെറ്റുകളും വന്നുപോയി ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ ശരിയല്ല എന്ന് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി ഇനി അവനെ അല്ലാതെ ഞാൻ ആരെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഒരു പെട്ടുപോയ കുട്ടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുക പത്തനംതിട്ടയെന്ന് കാണാതായ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ 
ഒറ്റപ്പാലത്ത് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ മരിച്ച നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കാണാം ഇവിടെ ഒന്ന് ഈ പെൺകുട്ടിയാണ് ഒന്ന് ഈ പെൺകുട്ടിയാണ് ഈ പെൺകുട്ടിന്റെ പേര് ആതിര എന്നാണ് ഈ പെൺകുട്ടിന്റെ പേര് രാജി എന്നാണ് അവരെ കുറിച്ചാണ് പത്രം ആതിര രാജി അവരെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു തന്നത് ഇതാണ് രാജി ഇതാണ് ആതിര രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് മരിച്ചത് പക്ഷെ നടൂരൊരു പെൺകുട്ടിയെ കാണാം അവൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ പിന്നീട് അവളും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി അപ്പൊ മൂന്ന് കുട്ടികൾ മരിച്ചു അല്ലെ ഈ കുട്ടികൾ മരിച്ച ന്യൂസ് ഇതാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ വന്ന ന്യൂസ് ഇതാണ് കോന്നിയിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ മരണം ആത്മഹത്യ എന്ന് പോലീസ് നിഗമനം ഇതാ ന്യൂസ് ഇനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി സംഭവമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടില്ല പെൺകുട്ടിന്റെ ശവം കണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അറിയുന്നു അല്ലെ ഇനി ഒന്നുകൂടി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മരണം കുട്ടികൾ രണ്ടു തവണ ബാംഗ്ലൂർ സന്ദർശിച്ചു രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഒരു ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയിന് എന്തിനറിയോ ഞാൻ ബാക്കോട്ട് പോവാം ഇനി ബാക്കോട്ട് പോവാം ഇതാ ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ പോട്ടെ മൂന്ന് കുട്ടികൾ മരിച്ചു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തപ്പോ ഈ കുട്ടി രണ്ടു മാസം പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നു എന്റെ കാരണം അവൾ പ്രേമിച്ച ചെക്കനാണ് ഇതറിഞ്ഞതും ആ ചെക്കൻ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് മുങ്ങി അവനെ തെരഞ്ഞ് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോയതാണ് ഈ കുട്ടിയെ കിട്ടുവോ കിട്ടുവോ അവസാനം മരിച്ച് മാനക്കേടായി ആ കേസ് അങ്ങനെ അങ്ങ് തിരിഞ്ഞു പോയി അവിടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രേമം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് അടഞ്ഞു പോവുകയും വികാരം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം ആൺകുട്ടി ചോദിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം പ്രേമം അറിയണ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കല്ലേ നല്ല അറിയാത്ത ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അറിയണ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അല്ല എന്തൊന്നും മുണ്ടാത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ ഈ ചോദിക്കുന്ന അറിയണ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കാനല്ലേ നല്ലത് എന്താ ആൺകുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ പെൺകുട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത പെൺകുട്ടി കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും ആൺകുട്ടി പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് ഓന് അസൈൻമെന്റ് എഴുതി കൊടുക്കാൻ ഒരാള് എപ്പോഴെങ്കിലും പൈസ ഇല്ലാതാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗൂഗിൾ പേ ഒരു പത്ത് രൂപ പൈക്കടി നോക്കിയ ഒരാള് എന്താ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രേമം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അറിയണ ആളെ കെട്ടല്ലേ ശരിക്കും നല്ല അല്ലേ നിങ്ങളൊരു ഉത്തരം പറയൂ അല്ലെ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഒരു പെൺകുട്ടിന്റെ കല്യാണം അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആയിട്ട് ഒരു കല്യാണം നടന്നു എങ്ങനെ നടന്ന് എങ്ങനെ നടന്ന് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആയിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിന്റെ കല്യാണം നടന്നു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നടന്നു കല്യാണം നടന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ രാത്രി റൂമിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി ഭർത്താവ് അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് അസ്സലാം വലൈക്കും ഞാൻ ആ കെട്ടിയ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവോ ഇല്ല അയാൾ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു അടുത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാനും നീ കല്യാണം കഴിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്താവും നമുക്ക് ജീവിതം തുടങ്ങാം ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം പക്ഷെ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ജീവിതമൊക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിന്റെ മുമ്പ് എനിക്ക് നിന്നോട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ അപ്പൊ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചോളൂ കുറെ ഉണ്ട് കുറെ പറഞ്ഞോളൂ നേരം വിളിക്കണേ പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ ഇയാളാണ് തുടങ്ങി എടി എനിക്ക് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു തെറ്റ് പറ്റി അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടി വെച്ച് എന്ത് തെറ്റ് ഞാൻ അന്നാണ് ആദ്യം പ്രേരിച്ചത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അത് പിന്നെ ഒഴിവായി തന്നെ പിന്നെ പത്ത് പഠിക്കുമ്പോ പിന്നെ പ്ലസ് വണ് പഠിക്കുമ്പോ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്രിക്ക് എടുക്കുമ്പോ ഞാൻ കള്ളുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഞ്ചാ വലിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അറിയോ പിന്നെ ഞാൻ ഒക്കെ മാറ്റി എല്ലാ സാധനവും ഈ ചെക്കൻ തുറന്നങ്ങട്ട് പറഞ്ഞു എവരിതിങ് എന്നിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിനാണ് പ്രോഫ്കോൺ നടന്നത് പ്രോഫ്കോൺ അതിന് പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ മാറിയത് 
അതുവരെ ഞാൻ കള്ളുടിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ട് കഞ്ചാവ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് വൃത്തികെട്ട നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു എരപ്പനായിരുന്നു എരപ്പൻ പെൺകുട്ടി എല്ലാം കേട്ടു ഇവനെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിലെ പ്രോഫ്കോൺ എന്നെ മാറ്റി അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിസ്കരിക്കും നൂമ്പോൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നീ അറിയണം നീ ആരാപ്പന്റെ ആരാ ഭാര്യ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നീ അറിയണം അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് പറഞ്ഞതാ ഓളപ്പോ ഒക്കെ അറിഞ്ഞു അല്ലെ അയാള് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സും അതിന്റെ മുമ്പുള്ള ഒക്കെ ഇയാൾ അറിഞ്ഞു ചെക്ക് പണ്ട് അറിഞ്ഞോ എന്നിട്ട് രാത്രി മൂന്ന് മണി സമയമായപ്പം ഈ ചെക്കൻ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞു ഇന്റെതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ജീവിതം തുടങ്ങാം ഇനി അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ജീവിതം തുടങ്ങോ ഒട്ടുങ്ങോ നിങ്ങള് പറയും ഏ ഒരാളെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് നല്ലത് അറിഞ്ഞില്ലേ ജീവിച്ചൂടെ നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ എന്തയ്യ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നേരം വെളുത്ത് കുളിച്ച് മാറ്റി ഈ ചെക്കൻ പറഞ്ഞു പ്രിയതമേ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോവാണ് ഓളിങ്ങനെ ആലോചിക്കട്ടെ ജോലിക്കാണോ മറ്റേ പണിന്റെ അടുത്ത് കാണോ നീ വരുമ്പോ കണ്ടുപിടിച്ച് വരുമോ ഫുള്ള് ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ ആയിക്കൂലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഈ ചെറുക്കൻ ആദ്യത്തെ രാത്രി പത്തു മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ അവന്റെ കഥകളെല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ലെ പറഞ്ഞോ പ്രേമിക്കുമ്പോ ഇതെല്ലാം പല ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഈ പെണ്ണുണോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ ഇല്ലേ പ്രേമിച്ചു വരുന്ന പെൺകുട്ടി എന്നോട് ധൈര്യത്ത് പറയും അവനെ കുറിച്ചെല്ലാം എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ ചിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വിരിക്കും ഈ ജീവിതം തുടങ്ങാം തുടങ്ങൂ നിങ്ങള് പറയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളതൊക്കെ ഒരു പെൺകുട്ടി എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പം എന്റെ മൂത്താപ്പ എന്റെ മോന് എന്നെ തൊടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഉമ്മനോട് പറയാത്തത് വരെ ഓനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങള് ജീവിതം തുടങ്ങി ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ തുടങ്ങി ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ അപ്പൊ ഇനി ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയൂ എല്ലാം അറിഞ്ഞ് ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോട പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരാളെ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അയാള് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു എനിക്കൊരു കഥയുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നു കഥ വേണ്ട എനിക്കും ഒരു കഥയുണ്ട് നിങ്ങൾ അറിയണ്ട നിന്റെ കഥ എനിക്കറിയണ്ട നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്താ പ്രസന്റ് എന്താ ഞാന് ഇപ്പൊ നിസ്കരിക്കും തോമ്പിൽക്കും ഒരു വേണ്ടാത്തരും ഇല്ല ടീനിയാണ് പ്രൊഫ്കോൺ മാറിയതാണ് ഞാനും ഇനി ചോദ്യം ഉത്തരവില്ല നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇസിലിട്ടു തുടങ്ങി ജീവിതം വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവുമോ അപ്പൊ ഇനി ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയൂ എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാളല്ലേ നല്ലത് ഏ അങ്ങനായോ അയോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പ്രശ്നാണ് ഞാൻ പറയണത് ഇതൊക്കെ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്ത അപക്കുമായ ചിന്ത ഒരാൾ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളോടൊപ്പം എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് സ്ത്രീധന പീഡനത്തെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച യുവതി മരിച്ചു ആ എന്തിനാ അപ്പൊ യുവതി മരിച്ചത് ഓ എന്തൊരു പ്രേമം പ്രേമിക്കുമ്പോ തട്ടക്കണ്ടി പ്രേമിച്ചു കഴിയുമ്പോ കുറിയൊക്കെ തൊട്ടു ഹിന്ദു ചെക്കനെയാണ് പെണ്ണ് പ്രേമിച്ചത് അവനെ പ്രേമിച്ച് അല്ലേ ഹിന്ദു ചെറുക്കന്മാര് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ പ്രേമിക്കുന്ന കേസുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏതാ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കണക്കിട്ടി കണ്ണൂരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ണൂരും കാസർകോടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴേക്ക് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറത്തൊക്കെ വരുള്ളൂ ണ്ടോ ഈ പെൺകുട്ടി കല്യാണം കഴിച്ചു കേട്ടോ പ്രേമിച്ചപ്പോ എന്ത് വരും ഹാപ്പിയാ ഓനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓന്റെ നെഞ്ചിൽ നിക്കുമ്പോ ആ കുട്ടിന്റെ മോഖ മുഖത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റബോധം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ നോക്ക് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്തിനാ ഓള് ഞാൻ ആത്മഹത്യ എന്തോ ഒരു രസല്ലേ പ്രേമിക്കുന്ന ചെക്കൻ എല്ലാം അറിയുന്ന ചെക്കൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ ജീവിച്ചാ പോരെ നമുക്ക് ന്യൂസ് വായിക്കാം 
സ്ത്രീധന പീഡനത്തെ തുടർന്ന് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച തെരിഞ്ഞനം കൊറ്റക്കുളം സ്വദേശ് കൊല്ലാട്ടിൽ അമലിന്റെ ഭാര്യ അഫ്സാന അമൽ അഫ്സാന ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് യുവതി മരിച്ചു ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് മൂന്ന് പീടിയിലുള്ള താമസിച്ചിരുന്ന ഫ്ളാറ്റിൽ വെച്ച് ഫ്ളാറ്റ് ഫ്ളാറ്റിൽ വെച്ചാണ് അവൾ ഫ്ളാറ്റ് ആയത് കാരണം വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ അവളെ കയറ്റുമോ ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ സ്നേഹം ഉമ്മയുടെ കുടുംബം ആ പെൺകുട്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തി ബാപ്പ ബാപ്പയുടെ സ്നേഹം ബാപ്പയുടെ കുടുംബം ആ പെൺകുട്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇനി ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല പ്രശ്നമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചാവല്ലാതെ നിവൃത്തിണ്ടോ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചത് വാപ്പയും ഉമ്മയും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആരുണ്ടാകും ആരുണ്ടാകും ഇതുണ്ടാവോ ഇല്ല അങ്ങനെ തൃശൂര് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ചാണ് മരിച്ചത് സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഭർത്താവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്തിന് പ്രേമിച്ച കല്യാണം അടിപൊളിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാ പോരെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ യുവതി മരിച്ചു റുബീനയാണ് മരിച്ചത് താനൂരിലാണ് പെണ്ണ് ബൈജുവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വ്യത്യസ്ത മതക്കാരും അയൽവാസികളുമായ റുബീനയും ബൈജുവും മെയ് പതിനാറിനാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റുബീന പേര് മാറി റു മാറ്റിയിട്ട് ബീന എന്നാക്കി ആർ യു ബീന എന്നാക്കിയ റുബീന എന്തിനാ ഈ പെൺകുട്ടി മരിച്ചത് ചത്തത് എന്തിനാ അവൻ തല്ലിയത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രേമിച്ചാൽ ആ പെൺകുട്ടി പ്രേമം തുടങ്ങുന്നത് ആപ്പാനെ പറ്റിച്ചിട്ടാണ് ആണോ ഉമ്മാനെ ചതിച്ചിട്ടാണ് ആണോ സ്വന്തം പെറ്റ ഉമ്മയെയും ഓറ്റിയ ബാപ്പയെയും ചതിച്ച ഒരു പെണ്ണ് കല്യാണം കഴിച്ച ചെക്കനെ ചതിക്കൂലേ ഇല്ലേ ചെയ്യുമുണ്ടല്ലോ മോയന്ത് ഓനെന്താ ചിന്തിക്കാന്നറിയോ ഓഹോ മനെ പറ്റിച്ചൂലേ ആ പനി പറ്റിച്ചൂലേ നീ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വാ എന്നെയും പറ്റിക്കൂ പേറ്റ തള്ളനെ സ്നേഹിക്കാത്ത നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാടാ മക്കളെ ഒരു ചെക്കന് പ്രേമിക്കാൻ സ്നേഹിക്കാൻ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പ്രേമിക്കുമ്പോ എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യൂല എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യൂല പ്രേമത്തിന് ബുദ്ധിയില്ലല്ലോ വികാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജന്റ് ലവ് അഫയറിന്റെ പ്രശ്നം എന്താങ്ങള് അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടിയും കഴിഞ്ഞു ഇത് കൗൺസിലിങ്ങിനൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നാ ഈ പെൺകുട്ടി അവൾ പ്രേമിച്ച ഹിന്ദു ചെക്കനെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അവൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോട്ടോ ഇട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോട്ടോ എന്താ ഫോട്ടോ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഉള്ളത് ഇതാണ് ആ ഫേസ്ബുക്കിലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ എന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു എഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഐ ഗോട്ട് ഹിം അവസാനം എനിക്ക് അവനെ കിട്ടി അവസാനം അവൾക്ക് അവനെ കിട്ടി പിന്നെ അവന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി നേരി മൊത്തം കിട്ടിയിരുന്നു എന്താ നെറ്റിയിൽ മുറിപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ ആട്ടിച്ച് പണിയെടുത്തണ് പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഒന്നും കണ്ടില്ല അവസാനം എനിക്ക് ഓനെ കിട്ടി പിന്നെ നിരുവട്ടം കിട്ടി ഇതായിരുന്നില്ല അവസാന തന്തപ്പിടി ഉള്ളത് പിതാവ് പരാതി നൽകി ഭർത്താവ് കൊന്നതാണ് അടിച്ചണ്ട് കൊന്നു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ പെണ്ണിനെ ഉമ്മയെ പറ്റിച്ച പാപ്പയെ ചതിച്ച വൃത്തിയിട്ട പെണ്ണ് ഇതിനെങ്ങനെ വിശ്വസിക്ക ഈ മനോഹര കണ്ണ് ഞങ്ങള് ഈ ഫോട്ടോ ഉള്ള കണ്ണ് കാണും പത്രത്തിൽ പത്രത്തിൽ പിന്നീട് കണ്ടത് എത്ര എത്ര കേസുകളാണ് കാസർകോടാണ് കാസർകോടാണ് ഈ പെണ്ണ് ഈ പെണ്ണിനെ കൗൺസിലിങ്ങിന് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പ്രേമുണ്ട് ആ പ്രേമിക്കുന്ന ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് വാപ്പ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോ കള്ളുടിക്കും അഞ്ചാം പഠിക്കും സിഗരറ്റ് വലിക്കും അന്യ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധുണ്ട് ഒന്നാം നമ്പർ ഒന്നാം നമ്പർ ഒരു പ്രശ്നക്കാരൻ ഫോൾ എങ്ങനെ കെട്ടിക്കും പാപ്പ എല്ലാം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോ പാപ്പ പറഞ്ഞു സാറെ കള്ളുണ്ട് അഞ്ചാമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കുട്ടിനെ മുമ്പിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക സംസാരിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ ചെക്കൻ കള്ളുകുട്ടി ഈ പെൺകുട്ടി എന്നോട് പറയാ ഐ നോ ദാറ്റ് അപ്പൊ ഞാൻ വിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ കഞ്ചാവ് കഞ്ചാവ് പറയാം 
I know that. Nyam potan aku. Apa nyam orang orang pergi mula orang ini dalam pengguna lagi tu bandar tu bandar ni. I know that. Yang anak kucing orang pergi mula orang kan cigarette tu beli kum. Apa orang pengguna pergi? I know that. Oh cigarette tu beli kum no kah real lo. Real lo. Mudi orang kengen aja ambici. Nalam. Kana tu nuri e mal lah. Chicken. Dah kene. Ini tu. Orang foto kerja selfie kerja ni. Nah. Orang itu beriti uliya. Ini tau sah. Nah pengguna kucing orang pergi usaha re. Ni kah ni ni ni. Yang pergi ni lah. Indah warni ni, indah warni ni. Amin. Itu kandu ni karya. Dan anda, I know everything about that person. Ia amar ini indah. Alangkah jalan yang kian ni dah lalu. Ini tahu kuti nur beriya. Percaya sahre. Inne ketiak. Ini dah lalu hendak tunduk parni anu. Airi. Hendak mana warni anu? Terasi mana? Parni anu. Le. Tertu. Apa kuti? Inde bumbu ni argi bumbu parni anu tarik. Papa anda sama dengan dia dan saya ni kerjaan yang itu lah. Abang Guti, orang yang diusung kan? Jepo, apa orang itu pergi buluk pun tuan dia ingat itu tidak pernah kudaan. Parni ke kata? Angin ausan apa Abang Guti rosom parni? Apa ni berpikir dia yang pohon? Apa orang pergi rumah itu tidak? Abang Guti pergi. Orang itu berita dan orang ini pergi. Ini bagus betul. Ia cerikan dia kuda. Kasar kuda dan apa nak kundu pergi itu manggala pergi tekan. Enur ruba masa tertil wadag, urus ceri perdehsat tu urus macam urus berdiri tu, ini pengetiya mana orang buat tamas bikin. Ettu masa mai bentuk gorda tamas itu ini kuti, ettu masa, abang kuri kari manusia ini, abang kalu kuri nirti itu illa, kanjau kuri nirti itu illa, ini nak cerita mana pani, mana pernah beri pelu undur, beriti itu mana, ini kuti yang itu, ngalbar ini kuti yang itu, eh, itu. Orang yang itu boh, orang selenda. Bapa yang nasta perhati, bapa yang kurun ban nasta perhati. Umma yang nasta perhati, umma yang kurun ban nasta perhati. Kuteng itu boh. Itu masa yang kerjanya boh. Orang di bawah awan deh phone, anda phone lock awan deh. Awan di bathroom ni letup boleh boh, anda phone lock awan delay dah boleh. Delay. Itu tiga second, one minute delay. Dah boleh. Ah delay, sami itu ni pengguna phone kaya kiti. Betul betul itu tu orang tu kepo bawa arsa pelak ke berhati ada. Ayo bad boys itu satu grup bad boys. A grup itu orang tu kau patut beli ni cek kemarin. A grup ini ni lari. Anjaman ni kacau dah. Anjaman ni foto tu tu mana? Tu mana? Di ni tu tu apa mana? Apa mana? Pula kacau dah. Business business. Ha pengetia. A a satu bad boys mana chatting ni ni scroll itu kepo. Ayo ni tu. I grup ni lah satu checkin. Awan ni Bedroom ini, hari itu mai turulak airing orang ke, tiga minit ini video ini kita ni, original video. Ini pengetik ni biar cik beriti ata cakap, very very bad boys. Orang pinni pinni scroll itu bangun orang, eh cakap mari, cakap mari aku pergi dengannya. Apal ini pengetik biar cik yang dah erpa mara lebiri, orang cuti ini scroll itu ke pandi ini pengetik itu urut pilih ada ni. Awan foto itu tu, di lapan lori itu dah. Ini ada kod yang ini, jiwik ya. Ini kuti ke jiwiknya betul. Enam umur ini kena premi kena yang lain abang kumpul ni. Jangan samar pikir tu. Ini pengetik beritun, abang ni beritun, macam orang beritun ni orang ni. Abang ni nere, manggil abang ni turun train kiri, kasar kod abang ni orang ni. Kasar kod railway station ni kuti ni ikhyan. Ini CCTV tu, ini pot di lindung, laptop di lindung. Abang pengetik CCTV di lek abang kuti ni kanan ni ikhyan. Pernah railway station ni. Ingat tak pula? Anak suci kita ikhya. Semua orang nasib buat tiada kuti. Ini tak kuti korai ni ada irinu. Pinne, ah video le kana am all irinu ilkunu. Tertutur itu banggil ni, orang kupi berlalu makunu. Orang mana aita berlalu kuri kuno. Awal ah platform itu orang orang nak tu boi boi boi. Platform itu orang nak ni ada railway track le kerangi. Ah railway track itu orang nak tu marayun nadi. Railway station le CCTV ni. Pinih de railway station le kore information beri ane railway track kiri tu pengetik kita tu nu ina apa pengetik ya awer cendu nu kiri pun track kiri apa pengetik kita tu nu awalnya hari oke perwarta kiri edit tu structure le kita tiap o talayu illa urik kalung kana dia kalung kalung kana dia no 
അവസാനം ഇവര് ഇവിടെ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഇവർ തെറിയാണ് കാലും തലയും തല കിട്ടാത്ത തിരിച്ചരങ്ങയിലല്ലോ അങ്ങനെ അവര് തെരഞ്ഞു തെരഞ്ഞു തെരഞ്ഞ അവസാനം നായ്ക്കൾ കടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ കാലും നായ്ക്കൾ കടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ തലയും അവർക്ക് കിട്ടണം ആ തല മയ്യത്തിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് അവര് നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കുട്ടിയെ കബറടക്കി അവിടെ തീർന്നു പത്തൊമ്പത് വയസ്സാ മരിക്കുമ്പോ ബാഗിനകത്ത് കടലാസിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാപ്പ ക്ഷമിക്കണം ഉമ്മ പൊറുക്കണം എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ബാപ്പാന്റെ നമ്പറും ഉണ്ട് ഉമ്മാന്റെ നമ്പറും ഉണ്ട് പ്രേമിച്ച ചെക്കന്റെ നമ്പർ ഇല്ല ആദ്യത്തെ ഫോൺ വന്നത് ബാപ്പ മോള് മരിച്ചു എന്ന് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലെ സുന്ദരിയായ മോള് ഒരു മോളെ ഉള്ളൂ ബാപ്പ ബാക്കിയൊക്കെ ആൺകുട്ടികളാണ് ബാപ്പ വിളിച്ചവരോട് പറഞ്ഞു അവളുടെ മയ്യത്ത് പോലും ഈ പൊരയൊക്കെ കയറ്റാൻ പറ്റൂല എന്റെ മോള് പിഴച്ചു പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഏറ്റുവാങ്ങി കുളിപ്പിച്ച് കബറടക്കി പോന്നു കാസർകോട്ട പള്ളിക്കാട്ടിൽ ആ പെൺകുട്ടി ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണത് ബാപ്പ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാതെയാണ് ഉമ്മ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാതെയാണ് ഒരു കുടുംബക്കാരും ഇടപെടാതെയാണ് ആരോ ഏറ്റുവാങ്ങി കുളിപ്പിച്ച് കബറടക്കിയിട്ട് ആ കിടക്കേണ്ട കബറില് എന്താ ജീവിതം നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രേമം എന്നത് എങ്ങനെ പോന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം അത് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ മാർഗല്ല റൈറ്റ് ഇനി ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ കൂടി കടന്ന് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു ബാങ്കപ്പഴ ഇനി പ്രായം എല്ലാരും എപ്പോഴും പറയുന്നു നിങ്ങളെ പ്രായം പ്രായം ഇപ്പോഴും വെടുക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ മുകളിലേക്കുള്ള കിട്ടണം ഇതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോ എപ്പോഴും പറയും ഇളയതായിക്കോട്ടെ എന്നാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങളെ അർത്താണ്ട് ബിരിയാണി ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ ഇളം പ്രായത്തില് എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ ചിന്തിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു സമയം കടന്നു പോയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ കേട് വരില്ല ഈ ഒരു സമയം ഞാൻ ഏറ്റവും ചുരുക്കിയിട്ട് പറയാം ഏറ്റവും ചുരുക്കിയിട്ട് യു ക്യാൻ സീ ദ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആക്ച്വലി ദർ ആർ ഫൈവ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഹൗ മെനി The first stage is, is known as infancy. Infancy. Infancy starts from birth to two years. So below two years, it is known as infant. I think you got the point. Right? And after, after age two, from three to twelve years, a person will move to the next stage that is known as childhood. Right? So from three years to twelve years, a person is known as but child it is one of the beautiful stage in the life of a person le poombaachinte back le nadandu odi kalichu oru tension illa athu kaalam appo urku illa nerakka merathinu mulla kutteri kalichu ingane nadandu oru andu illallo edakkumbenne kai nir thallu kittu nu choichcha illa prashnam illa le after 12 years a man or a girl a boy he will move to the next stage that is known as the third stage it is the adolescence see the adolescence it starts from 13 and end at 19 right right epada start kiya epada start kiya eh at 13 and end at 19 and this stage is the one of the important one and after stage 3 a person move to the next stage that is known as the adult and you can see here the duration of adulthood is i think it is of 40 years it starts from 20 20 thodangi angal kutiko 30 40 50 60 40 kollam a prolonged stage the long 40 years a person evide undavu edu kettathil undavu ha edu undavu അവസാനത്തെ പിന്നെ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഏതാ ഏതാ ഓൾഡ് ഏജ് ആഫ്റ്റർ സിക്സ്റ്റി ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾഡ് ഏജ് സോ ആൻഡ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വിച്ച് സ്റ്റേജ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ വട്ട് യു തിങ്ക് ദ തേർഡ് ഓർ ഫോർത്ത് തേർഡ് ഓർ ഫോർത്ത് തേർഡ് തേർഡ് നോ നെ പറ it is the fourth fourth stage is the most important stage in the life of a person nammal eppol ada veedu vekka 
വീടെപ്പോഴാ വെക്കുക ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് വീടുണ്ടാക്കുക ത്രീ ഓർ ഫോർ കല്യാണം കഴിക്കുക ഫോർ അല്ലെ കുട്ടികളുണ്ടാവുക ഫോർ നമ്മള് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുക ഫോർ നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിവർന്ന് നിൽക്കുക മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് അടിപൊളിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് മുതൽ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങും മൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് പിടിച്ചാണ്ട് അൽഫി തറ പിന്നെ ഉണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ പറയും പൂലാ നല്ല കൊണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് പിടിച്ചിരുത്തി ബെല്ലടിച്ച് അടിയും പിടിയും പഠിപ്പിച്ച് മൂന്ന് വയസ്സ് തുടങ്ങും പത്ത് കൊല്ലം പഠിക്കും അപ്പോഴും എട്ടിലെത്തിണ്ടാവുള്ളൂ പതിനാ പതിനേഴ് കൊല്ലം പഠിക്കും അപ്പൊ പത്തിലെത്തും പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം പഠിക്കും അപ്പൊ പ്ലസ് ടു കഴിയും പഠിച്ച് 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 നമ്മൾ അങ്ങനെ നിൽക്കും എന്നിട്ടോ പിന്നെയും പഠിത്തം എന്തിനാ ഈ പഠിക്കണ് ഞാൻ എന്തിനാ പഠിച്ചത് അഡൾട്ട്ഹുഡ് അടിപൊളിയാവണം എന്താ നിങ്ങള് ഇനി നിങ്ങളിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ഏതാ കേട്ടേ ഏതാ അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിലാണ് ഒന്നുകൂടി വൃത്തിയായി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എനിക്ക് സമയമില്ല ദിസ് ഈസ് എ ബ്രിഡ്ജ് യു ക്യാൻ സീ ദ ബ്രിഡ്ജ് ഹിയർ ഫൈൻ ഫൈൻ ആക്ച്വലി അഡോളസൻസ് ഈസ് എ ബ്രിഡ്ജ് യു ആർ ഓൺ ദ ബ്രിഡ്ജ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നേതാ പിന്നേതാ ഇംഗ്ലീഷ് പറയ ഇംഗ്ലീഷ് പറയ ടീനേജ് ടീനേജ് സോ യു ആർ ഓൺ എ ബ്രിഡ്ജ് ടീനേജ് ഈ പാലം ഭയങ്കര പ്രശ്ന ഇനി ഞാൻ ഓരോന്ന് പറ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയും പ്രേമം തുടങ്ങ എവിടുന്ന ഈ പാലത്തും വന്ന് സിഗരറ്റ് വലി തുടങ്ങ എവിടുന്ന എവിടുന്ന കഞ്ചാവ് തുടങ്ങ എവിടുന്ന മോഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങ എവിടുന്ന പഠനം മോശമാവ് എവിടുന്ന ഈ പാലം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ കടന്നാൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വിസ്ഡം സ്റ്റുഡൻസും വിസ്ഡം യൂത്തും ഒക്കെ ഈ പാലം കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അതിനാണ് ഈ ക്യാമ്പ് അതിനാണ് ഈ ക്യാമ്പ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും കുട്ടി ട്വന്റി അവിടെ ആൺകുട്ടിയൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവരെ ഉടൂല അവരെ പ്രോഫ് കൊണ്ടു കൊണ്ടുപോകും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പ്രോഫ് കൊണ്ടു കൊണ്ടുപോകും ഇനി പ്രൊഫഷണൽ അല്ലേ ഹൈ സെക്കൻഡ് കൊണ്ടുപോകും കാരണം എന്താ ഈ പാലത്തിൽ നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടിയായാൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഒരു പ്രേമം തോന്നിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രേമം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പത്തൊമ്പത് വരെ നിങ്ങൾ സിഗരറ്റ് കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ സിഗരറ്റ് വിളിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ ബ്രിഡ്ജ് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുണ്ടോ മനസ്സിലാവുണ്ടോ വായിച്ചേ ഉറക്കെ വായിച്ചേ എന്താ തെറ്റിപ്പോവാൻ ഏറെ സാധ്യതയുള്ള പ്രായം തെറ്റിപ്പോകുന്ന നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഇല്ല തെറ്റിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രായമായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മള് നിങ്ങളെങ്ങനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് രണ്ടാമത്തത് എന്താ തെറ്റിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രായം ഫൈൻ ഞാൻ എന്നോട് മാറ്റി വെക്കുന്നു നാം പോലും അറിയാതെ തെറ്റിപ്പോകും ഈ കൂട്ടത്തിൽ പ്രേമുള്ള പെൺകുട്ടി ഒക്കെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്തോ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രേമിക്കുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു ഇല്ല എങ്ങനെയാ പ്രേമം വന്നത് നാം അറിയാതെ ഒരു സാധനം കയറി വന്നതാ സിഗരറ്റ് വിളിക്കുന്ന എമ്പാടും ആൺകുട്ടികൾ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ പരിചയമുണ്ട് അവരോടൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണോ മയക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് അല്ല അറിയാതെ സംഭവിച്ചതാണ് പ്രായം അതാണ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുക്കനെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിലേക്ക് പിടിച്ചോണ്ടിടാൻ കഴിയൂല ബുദ്ധിമുട്ടാ എപ്പോഴാ ഫോൺ വീഡിയോ തുടങ്ങുക എപ്പോഴാ വൃത്തികേട് തുടങ്ങുക ഒക്കെ ഈ പാലാണ് നമ്മളറിയാതെ തെറ്റിപ്പോകുന്ന സമയം നമ്മളറിയാതെ 
അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിരുത്തിയത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഏറെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ചെറിയ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നാം അറിയാതെ തെറ്റി പോകും അതുകൊണ്ട് ഏറെ ശ്രദ്ധ വേണം എന്ന അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ നമ്മള് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം മാതാപിതാക്കളുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു ബന്ധം നമ്മൾ പുലർത്തിയാൽ നമ്മൾ ഓക്കെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ചെറിയ കാലികമായ വിഷയം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അവിണ്ടോ അപ്പൊ ഇനി ലിബർട്ടി ആണോ വേണ്ടത് ഫ്രീഡം ആണോ വേണ്ടത് ഫ്രീഡം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും കൺട്രോളായി നിങ്ങൾ ഉപ്പാന്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഉമ്മാന്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഉപ്പിമ്മി മരിച്ചാലോ മറച്ചോന്റെ കൺട്രോളിലാണ് സത്യവിശ്വാസി എന്നത് കൺട്രോൾഡ് ആണ് എന്നാൽ അവന് ഒരിക്കലും ലിബർട്ടി കിട്ടില്ല അവന് ഫ്രീഡം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചില കാലിക വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കൂടി പോവാണ് അല്ലെ ഇനി പുതിയ തലമുറ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ ഭയങ്കര രസപ്പോ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇപ്പോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാല് പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികള് തറുതല പറയും എതിർത്ത് പറയും അല്ലേ പറയില്ലേ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ അപ്പൊ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കും അതാണല്ലോ നമ്മളെ സ്റ്റൈല് അല്ലേ പണ്ട് ഇങ്ങനെ മറുപടി കൊടുക്കണേന് തല്ലിട്ടു എന്താണോ ചോദിക്കണം എതിർത്ത് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ മറുപടി കൊടുക്കണേന് ഒരു പേരുണ്ട് എന്താ അറിയോ കൗണ്ടർ ഇന്നെ പറഞ്ഞ ഞാൻ കൗണ്ടർ ഒരാളെന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ അതിനെ എതിർത്ത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരെന്താ കൗണ്ടർ പക്ഷെ കുരുത്തക്കേടുന്നതിനൊക്കെ ആദ്യം പേരുവാണ് അല്ലെ ഇനി ഒരാള് വേറൊരാളെ പറ്റിക്കുക പണ്ട് അതിന് പറ്റിക്കലിനെ പറയാ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ പ്രാങ്ക് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ പ്രശ്നം ഇല്ല പറ്റിക്കുക അല്ലെ ഇനിയോ വേറെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചളി പറയാ അതിന് തങ് തക്ക് അല്ല വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഉമ്മ പറയാണ് ഇന്നലെ ഒരു കുട്ടിന്റെ അടുത്ത് വന്നു കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ആ കുട്ടി പറയും ഞാൻ ചുമ്മായിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം ഉമ്മയുടെ എപ്പോഴും പ്രശ്നം ആ കുട്ടി പറയാണ് ഉമ്മാക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം ബോഡി ഷെയ്മിങ് എന്താ സാധനം ഞാൻ തടിച്ചിട്ടാന്ന് ഉമ്മ പറയും അതിന്റെ പേരെന്താ നിങ്ങൾ തടിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞ അതിന്റെ പേരെന്താ ബോഡി ഷെയ്മിങ് മെരിഞ്ഞിട്ട് അറിഞ്ഞാലോ ഏ ഇനിയിട്ട് അറിഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ കുറച്ച് കളറൊക്കെ പോയിടല്ലോ പൊടി ശൈലി പിന്നെ നിങ്ങളോട് എന്തോ അലക്കെ പറയേണ്ടി തടിച്ചു തന്നെ ഉള്ള ബോഡി ഷെയ്മിങ് മെലിച്ചു തന്നെ ബോഡി ഷെയ്മിങ് കറുത്ത് നിറഞ്ഞ ബോഡി ഷെയ്മിങ് വെളുത്തല്ലറിഞ്ഞ ബോഡി ഷെയ്മിങ് പുതിയ കുറെ പേരിട്ടിട്ട് ഈ ലിബറൽ ചിന്താഗതിക്കാരുടെ കുറെ ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അറിയാതെ കയറണ് സ്വന്തം ഉമ്മ എടി തടിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എടി പാളൊക്കെ ചാടുണ്ട് കുറച്ച് പിന്നെ എക്സൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യും രാവിലെ എടുത്ത് കുറച്ചൊന്നും നടക്ക് എന്ന് ഉമ്മ പറയണത് സ്നേഹാണ് അത് ബോഡി ഷെയ്മിങ് എന്നല്ല അതിന് പറയാ പറയോ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാ നമ്മളിതൊക്കെ ലിബറൽ ചിന്താഗതിക്കാരുടെ ഓരോരോ പേരിടുക കാരണം എന്താ അവരോട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിയുള്ള പെണ്ണിനോട് മോളെ എന്റെ ഡ്രസ്സ് ഇത്തിരി നന്നാക്ക് ശരി കണ്ടാ അപമാനിച്ചു എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടു ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല ഉണ്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുണ്ടാക്കുന്ന ചില മാർഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ബോഡി ഷെയ്മിങ് പോലത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ എന്നോ ഇനി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് കൗൺസിലിംഗിന് വരിക എന്റെ അടുത്ത് ഭാര്യ ഭർത്താവും തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഇയാളെ പ്രശ്നം ബോഡി ഷെയ്മിങ് എന്താ ഓന്റെ കെട്ടിയോള് സൽക്കാരത്തിന് നടന്നാണ്ട് പള്ളറച്ചും തിന്നാണ്ട് പള്ളിയും ചാടി തടിക്കുമ്പോ പറയാണ്ട് ഈ തടി കുറച്ച് കുറക്കി എനിക്ക് ഇത്ര തടി വേണ്ട ഷെയ്മിങ് ബോഡി ഷെയ്മിങ് എനിക്ക് ഇയാളെ വേണ്ട ഓന്റെ കെട്ടിയോള് തടി കുറയ്ക്കാൻ പറയണത് ബോഡി ഷെയ്മിങ് എന്ന് അറിയോ എനിക്കറിയില്ല എന്താ പറയണ്ടി തിന്നണ്ടി തിന്ന് പോത്തുവല തിന്ന് വേറെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളാ ഇനി ബോർഡിലുള്ള ഒന്ന് വായിച്ചേ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ജെൻഡർ ഇതിലേതാ നിങ്ങൾ എത്തിയത് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്നത് ആണും പെണ്ണും ഒരുപോലെയാണ് തുല്യരാണ് തുല്യത വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഉൾ
ആർക്കും വേണ്ട ആണും പെണ്ണും തുല്യത വേണ്ടേ വേണ്ടാന്നാണോ വേണമെന്നാണോ ഏ വേണ്ടേ ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ബോഡി ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന വാക്ക് ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് എന്ന വാക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഈ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു നിർത്താം ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയും ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കൂല ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ട് ഹുസൈൻ പോലത്തെ നൂറ് മീറ്റർ ഓടിയത് ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഏഴ് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കാളും നൂറ് മീറ്റർ ഓടിയത് എത്ര സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് പറയൂ ഇനി ഞാൻ ആ മത്സരം ഒന്ന് പറയട്ടെ യൂട്യൂബ് പോയ കിട്ടും പറയട്ടെ ഹുസൈൻ പോലത്തെ മത്സരിച്ച ആ മത്സരത്തിൽ എട്ട് പേര് പങ്കെടുത്തു ജസ്റ്റിൻ ലാങ്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ട് പേർ ലോകത്ത് മികച്ച എട്ട് ഓട്ടക്കാർ ഒളിമ്പിക്സിൽ എട്ട് പേരിങ്ങനെ റെട്ടി എടുത്ത് നിന്ന് മല്ലമ്മ വെടി പൊട്ടി ഓട്ടി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഏഴ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഹുസൈൻ പോയിട്ട് ഒന്ന് തൊട്ട് പറങ്ങിന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എട്ട് എട്ടാമത്തെ ആള് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് പത്ത് പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് സെക്കൻഡിലാണ് റൈറ്റ് ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏഴിനും പത്ത് പോയിന്റ് നാല് മൂന്ന് സെക്കൻഡിനും ഇടയിൽ എട്ടു പേര് എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചു റെഡി ഇനി ആണുങ്ങളുടെ നൂറ് മീറ്റർ മത്സരത്തിന് പോലെ തന്നെ എന്തും നടക്കും എന്തിറക്കും പെൺകുട്ടികളുടെ നൂറ് മീറ്റർ മത്സരം നടക്കുമോ ഇതേപോലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ നൂറ് മീറ്റർ മത്സരം നടന്നു വെടിപൊട്ടി എട്ടു പേരോടി ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വേഗത കുറിയ പെണ്ണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടി പക്ഷെ ആ പെണ്ണ് പതിനൊന്ന് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അത് കൂടിയാണ് ടെന്നീസ് കളിക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് എന്തു മാറ്റാത്ത അത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല അത് അതിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും കുറിച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കണം കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് നല്ല മക്കളായി അറിവുള്ള മക്കളായി ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും നിങ്ങൾ നേരിടണം പഠിച്ചു മിടുക്കരായി മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിസ്കാരം തുടങ്ങാൻ സമയം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നതിന് ശേഷം മാത്രം എഴുതിയിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പള്ളിയാണ് അതിന്റെ ഒരു ബഹുമാനവും ആദരവും നിങ്ങൾ കാട്ടണം കഴിയുന്നവരെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പരിപാടികളുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ പ്രസന്റേഷനുകളുണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ചോദിക്കേണ്ടവർക്ക് ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഈ പ്രോഗ്രാം തുടരും അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് വഴി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു നിർദ്ദേശം കിട്ടുന്ന ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുക പ്രവർത്തനമുണ്ട് നല്ല മക്കളാക്കി മാറ്റാനുള്ള പ്രവർത്തിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അതിന്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട രണ്ട് ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഈ മേഖലയിലെ നമ്മുടെ വിസ്റ്റം സ്റ്റുഡൻസിന്റെ രണ്ട് പ്രവർത്തകർ പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും അസുഖം ബാധിച്ച അല്പം വിഷമത്തിലാണ് രണ്ടുപേർക്കും 
കടുത്ത രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു വേട്ട കിടപ്പ് ചെറുപ്പക്കാരാണ് നിങ്ങളെ പോലെ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പ്രായമുള്ളവരാണ് ഈ രണ്ടു കുട്ടികളും നല്ല വിഷമത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്ന മക്കളാണ് അവർക്ക് പക്ഷ നൽകിയൊരു പരീക്ഷ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സുഖാനാർത്ഥമാണ് അവരെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അകറ്റി പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്തി സജീവമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ട്രോഫികൾ നൽകുന്നതാവട്ടെ അവർക്ക് വേദന ഇല്ലാതെ നല്ല ശിവ നൽകുന്നതാവട്ടെ നമ്മളെയും അവരെയും അബ്ബ് സ്വർഗം പൂകാമത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാവട്ടെ അപ്പോൾ അതിലഭിക്കുന്ന അസുഖം സുഖാർത്ഥത്തിൽ അസുഖത്തിൽ വക്കിനാഥാവട്ടെ വാ